నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ ధర్మ మార్గం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను బివిజిత అయితే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నిద్ర అనేది చాలా అవసరం అని మనం భావిస్తూ ఉంటాం నిజంగా నిద్ర ఎంత అవసరం అయితే ధ్యానం చేయటం వల్ల సాధన చేయటం వల్ల అసలు నిద్రే లేకుండా కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా ఉండొచ్చు అవసరం లేదు నిద్ర అనేది అని చెప్పి ఈ మధ్య కాలంలో కొంతమంది ద్వారా మనం వింటున్నాం నిజంగా అలా నిద్రపోకుండా ఉండి ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారా అంటే ఉన్నారు వారెవరో కాదండి గుడాకేశ గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రబోద్ అచ్యుత గారు ఇప్పుడు వారు నాతో పాటు ఉన్నారు వారు నిద్రించక సుమారు ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుందని చెప్పి నేను విన్నాను అసలు ఎలా సాధ్యపడింది నిజంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా ఇదంతా అందరికి సాధ్యపడుతుందా ఇలాంటి మంచి మంచి విషయాలు వారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్తే అండి సాధారణంగా రోజు నిద్రించాల్సిన సమయంలోంచి కొంత సమయం తగ్గితేనే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటాం ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తుంటాయని చెప్పి వింటుంటాం అయితే కొన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు అసలు నిద్రించలేదు అని చెప్పి నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో విన్నా ఎలా సాధ్యపడుతుంది అసలు అంటే నిద్రను జయించడం అనేది సాధ్యమే అంటారా ఎస్ అండి ఇది మన శాస్త్రాల్లోను అలానే మన పురాణాల్లోనూ ఎందరో యోగులు మహాయోగులందరూ సాధించిన విద్యనే సో లేటెస్ట్ గా మరి మహాతార్ బాబాజీ గారి శిష్యు లాహిరి మహాశయుల వారు ఆయన కూడా ఇది మొదట వారం రోజులు తనకి కొంచెం కష్టమైన తర్వాత వారం రోజుల నుంచి తను మేనేజ్ చేసే చేయగలిగాడు అనమాట అయితే ఇది ఏంటంటే ఇది సిస్టమేటిక్ ఒక సైంటిఫిక్ గా అంటే నిద్ర పోవడం అంటే పోకపోవడం అంటే అంటే నడుం వాల్చి నిద్రపోకపోవడము నడుం వాల్చి నిద్రపోకుండా అంటే రాత్రిలో మనము ధ్యానంలో కూర్చున్నాడు అనమాట కూర్చుని ధ్యానం చేయడం అయితే ఇందులోపల ఏంటే త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి ధ్యానం అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ బాడీ రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట శరీరం నిద్రపోతుంటుంది తర్వాత మనసు కూడా శాంతమవుతూ మనసును శూన్యం చేయడం శరీరం కదలకుండా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆ నిద్ర శరీరానికి కావాల్సిన శాంతి యొక్క శక్తి ఆ రిలాక్సేషన్ యొక్క ఆ విశ్రాంతి స్థితి అంతా వచ్చేస్తుంది కదలకుండా కూర్చోవడం అనే దాని ద్వారా ఇక్కడ ఎక్కువ శక్తి తీసుకుంటాం ఎక్కువ రిలాక్స్ అవుతాం ప్లస్ రెండోది ఏంటే మనసుకు ఆలోచనలు వస్తుంటే వాటికి ఒక టెక్నిక్ ధ్యానం యొక్క పద్ధతి ఇవ్వడం వల్ల మనసును శాంతంగా పెట్టడం దానివల్ల చాలా శక్తి వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకు విశ్రాంతి శక్తి ప్లస్ ఎనర్జీ మనకు రోజువారీ చేసుకోవాల్సిన పనులు కావాల్సిన శక్తి అంతా వచ్చేస్తుంది అలా ధ్యానంలో మొదటి పార్ట్ ఇది అనమాట రిలాక్సేషన్ తర్వాత కొంచెం అవేర్నెస్ వస్తుంది మనకు ఒక్కోసారి ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు తలకే కొంచెం రిలాక్స్ అవడం వల్ల అవడము ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో కొంతసేపు తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా తలను బ్యాక్ కూడా ఆనుకోకుండా కూర్చోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అలా అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత ఇంకా వెనకాల ఆనుకుని కూర్చొని రిలాక్స్ గా ధ్యానం చేసే అవసరం ఉండదు అనమాట ధ్యానంలో చక్కగా ఇలా స్ట్రేట్ గా కూర్చుని కూడా అది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అది వచ్చింది నాకు కూడా స్టార్టింగ్ లో కుర్చీలో కూర్చి నిద్రపోయేవాడిని అంటే ఎంత కాలానికి వచ్చింది మీకు అలా నాకు అలా రావడానికి ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ పట్టిందండి ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను ఇంకా కంప్లీట్ గా నైట్ అల్లా కింద కూర్చుని బాస్ పెట్టేసుకుని కూర్చుని కంప్లీట్ గా రిలాక్స్ గా కూర్చుని తల కూడా స్టేట్ గా పెట్టుకుని కూర్చుని తల కూడా స్టేట్ గా అంటే ఫస్ట్ లో ఇలా కొంచెం రిలాక్స్ గా అలా ఉండేది తర్వాత కంప్లీట్ తల కూడా స్టేట్ గా పెట్టుకుని కంప్లీట్ రిలాక్సేషన్ మళ్ళీ కంప్లీట్ బాడీ ఎంత రిలాక్స్ అవుతుంది అంటే మామూలు వాళ్ళు నిద్రపోతే ఎంత రిలాక్స్ అవుతాం అందుకనే ఎక్కువ రిలాక్స్ అవుతాం అనమాట ఎందుకంటే స్లీప్ డెట్ అని ఉంటుంది అనమాట స్లీప్ డెట్ అంటే అప్పు తీసుకోవడం ఏదన్నా ఒక రోజు వన్ అవర్ నిద్రపోకపోయినా అదంతా కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మన ఆరోగ్యం పైన మనసు పైన ఫోకస్ పైన మనం చేసే పనుల పైన ఫోకస్ అన్నిట్లో ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అలానే మనకేంటే స్లీప్ డెట్ ఎలా అయితే ఉందో మనకు స్లీప్ అబండెన్స్ అని కూడా ఉంటుంది అనమాట మనం ఒక రోజు మామూలుగా అది అదేంటంటే ఒక రోజు ఎక్కువ నిద్రపోయాం అనుకోండి అంటే క్వాలిటీ నిద్ర మామూలు నిద్ర కాదు మామూలు వారికి క్వాలిటీ నిద్ర పెంచుకోవడానికి ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు ఆ గాఢ నిద్రను పెంచడానికి ఏ టెక్నిక్ ఎవరు సైంటిఫిక్ ఇది ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్పలే చెప్పలేకపోయారు ప్రూవ్ చేయలేకపోయారు అది ఎవరికి కూడా ఇలా చేయొచ్చు అని ఇవ్వలేకపోయారు అనమాట కానీ మనం ఈ టెక్నిక్ ద్వారా నేను చేయడం ద్వారా ఈ ధ్యానం చేయడం వల్ల రాత్రుల్లో ధ్యానం చేస్తూ ఇలా ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ శరీరాన్ని నిద్ర పోపించేసి అంటే శరీరం కదలకుండా ఉంటే అంటే నిద్ర కావాల్సిన శక్తి అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ పతంజలి గారి యోగ సూత్రాల్లో ఏం చెప్పారంటే ఆసనం లోపల స్థిర సుఖాసనం అని చెప్పారు స్థిరము అంటే అస్సలు కదలకుండా ఎంత కూడా కదలకుండా మనం తీ మూడు గంటలు ఉంటే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట మూడు గంటలు ఉంటే అక్కడి నుంచి శక్తి బాగా పెరుగుతుందని చెప్పారు అనమాట మూడు గంటలు ఆరు గంటలు అలా రాత్రి అంతా మనము ఆరు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటలు టైం ఉంది కాబట్టి దాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటూ మనం ఈ టెక్నిక్ ని ప్రాక్టీస్ చేయడం అని స్టార్ట్
ఇప్పుడు సాధన మీరు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అది మీకు ఒక ఏకాగ్రత వచ్చి ఓకే ఒక ప్రాసెస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత పర్లేదు ఒక గంట సేపు కదలకుండా ఇక్కడ కూర్చున్నాము అని అంటేనే కాళ్ళు కదుపుతాం చేతులు కదుపుతాము ఒక రకమైన పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా లేవాలనో పడుకోవాలనో అనిపిస్తుంది స్టార్టింగ్ లో మీకు అలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చాయా ఆ ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి మీ సాధనలో భాగంగా మీరు ఏం ఏం ఎంచుకున్నారు అసలు ఈ సాధనని ఎందుకు మీరు ఎంచుకున్నారు ఏమైందంటే అసలు ఈ సాధనలోకి రావడానికి మోటివేషన్ చెప్తాను మొదట్లో మామూలుగా ధ్యానం అంటే కొంచెం బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మనకు మన ఫోకస్ లెవెల్స్ కానీ ఏకాగ్రత కానీ స్టూడెంట్ లైఫ్కి యూస్ఫుల్ ఉంటుంది అలా కోపాలు పైన కొంచెం బెటర్ మేనేజ్ గ్రిప్ ఉంటుంది అని కొంచెం ధ్యానం వల్ల మనకు సరదా కొంచెం బెనిఫిట్స్ తెలుసు విని ఉన్నాం మనం అయితే ఆ బెనిఫిట్స్ అన్ని కూడా పొందాలని నేను కొంత ఎంతో కొంత ధ్యానం చేద్దామని అనిపించింది అనమాట అది కూడా ఏంటంటే నాకు పర్సనల్ గా ఇంట్రెస్ట్ కన్నా కూడా అంటే వాళ్ళు చెప్పే వాళ్ళు నాకు చాలా మంచి అనుభవాలు వస్తున్నాయేమో వాళ్ళకి అనుభవాలు వచ్చి వీళ్ళకి అనుభవాలు వచ్చి వాళ్ళకి థర్డ్ ఏ ఓపెన్ అయింది అని ఒక నేను ఒక పుస్తకం ధ్యాన ప్రదేశం ఒక పుస్తకం చదివాను అనమాట ఒక ఆమె తను జస్ట్ డిగ్రీ చదువుతుంది తనకు మూడో కన్ను ఓపెన్ అయ్యి దివ్య దివ్య చక్షు అనుభవాలు వస్తున్నాయని తను అందులో రాసింది అనమాట ఇదేంటి అబ్బా శివుడికి కదా ఉండాల్సిన థర్డ్ అయ్యి మరి ఈమెకి ఎలా వచ్చింది అబ్బా అనేది చాలా క్యూరియాసిటీ అనిపించింది నాకు అనిపించి సరే అయినా వెనకాల ఒక ఫోన్ నెంబర్ చూసి ఆ మా కాలనీలో ధ్యానం నేర్పించే సెంటర్ ఉందా అనేసి అక్కడ వెళ్ళాను అనమాట అక్కడ జస్ట్ గేట్ పైన ఈ చట్ట ధ్యానం నేర్పబడిన చాకపిస్తే రాసి ఒక మేడం అనమాట సరే అనేసి వెళ్ళి అక్కడ అడితే తను డైలీ ఒక నీ ఏజ్ ఎంత అమ్మా అంటే అప్పుడు నాకు నైన్టీన్ ఇయర్స్ అండి సో అప్పుడే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది అంటే కొంచెం నేను ఎర్లీగానే అన్ని ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయింది అనమాట సో అయితే సరికి తను అడిగింది అనమాట ఏంటో నైన్టీన్ ఇయర్స్ అన్నా అయితే నువ్వు రౌండ్ ఫీవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ చేయి మెడిటేషన్ అని చెప్పేసి డైలీ నా దగ్గరకు వచ్చి చేస్తున్నానా అని చెప్పి డైలీ కాకపోతే ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ చేయడానికి ముందు ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మోటివేషన్ చక్కటి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని అంటే చాలా చక్కగా చెప్పేది అనమాట అంటే చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఉపయోగం ఏంటి ఎలా ఉంటుంది వేరే వాళ్ళకి ఏ ఉపయోగాలు వచ్చాయి అన్ని అన్ని చక్కగా మోటివేట్ చేస్తూ అన్ని చెప్పేది అనమాట చాలా చక్కగా సార్ ఎంత చక్కగా చెప్తున్నా అంత ఇంట్రెస్టెడ్ గా చెప్తున్నా అనేసి తనకు కూడా వేరే అంటే అక్కడ బోర్డు పెట్టినా కానీ తనకు కూడా వేరే శిష్యులు ఎవరైనా లేకుండా నేను ఒక్కనే వెళ్తుండే తను కూడా మేడం కూడా పెద్దవాడ ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ తనకు ఇద్దరు పిల్లలు నా 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 అంత బాబు పాప అందరు ఉండేవారు సరే అనేసి ఇంకా నేర్చుకునేవాన్నమాట నేర్చుకున్న తర్వాత పదవ రోజు పదవ రోజు వెళ్ళాను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ట్వంటీ మినిట్స్ చేశాను ట్వంటీ మినిట్స్ చేసిన తర్వాత లేచి వచ్చాను లేచేటప్పటికి అంటే ట్వంటీ మినిట్స్ చేసే ముందుకి వెళ్ళే అప్పుడు నా నా బాడీ కానీ మైండ్ కానీ నా లోపల ఉన్న ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానీ హ్యాపీనెస్ లెవెల్స్ కానీ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత లేచిన తర్వాత ఏదో డిఫరెన్స్ ఉన్నట్టు ఉంది కదా ఏదో కొంచెం హ్యాపీనెస్ పెరిగిందా అని ఒక అనుమానం వచ్చింది అనమాట అంటే మొదట్లోనే టెన్త్ డేనే కొంచెం అనుమానం వచ్చింది అంటే ఏదో హ్యాపీ ఏదో తేలిగ్గా అనిపిస్తున్నట్టు ఏదో హ్యాపీనెస్ పెరిగిందా అని అనిపించింది అది ఒక అనుమానం అయితే ఏంటంటే నాకు నా లైఫ్ లోపల హ్యాపీగా ఉండాలి అని ఎప్పుడైతే అందరు ఏదైతే అనుకుంటారో అయితే దళైలామ కొటేషన్ నాకు నచ్చింది అనమాట అంటే మనుషులందరి యొక్క కామన్ గోల్ ఏంటి పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటంటే హ్యాపీనెస్ అని చెప్పారు అంటే ఓకే హ్యాపీనెస్ గురించి మనం పక్క దానిపైన ఫోకస్ చేయాలి అని అనుకున్నాను అనుకున్న తర్వాత ఇప్పుడైతే ఈ అనుమానం వచ్చింది అప్పటి నుంచి కొంచెం రెగ్యులర్ గా చేద్దామని రెగ్యులర్ గా చేసాము దాదాపుగా ఓకే అంటే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడే చేయడము మీరు ఇంట్లో కూడా చేస్తుండే వాళ్ళ తర్వాత సమయం పెంచారా ఇరవై నిమిషాలు కాకుండా తర్వాత ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ చేసేవాడిని వేరువేరు మెడిటేషన్ సెంటర్స్ కి వెళ్తూ అక్కడ చేసేవాడి అనమాట తర్వాత టూ ఇయర్స్ ఎప్పుడైనా ఏందో సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జాక్ట్లీ టూ ఇయర్స్ అయిపోయిన టైం కి ఒక రోజు డాబు పైన ధ్యానం చేస్తున్నాం చేస్తున్నప్పుడు ఆ టైంలో చాలా ఆనందం అనిపించింది అప్పుడు ఒక టూ మినిట్స్ ఎలాంటి ఆనందం అంటే అది మాటల్లో చెప్పలేము కానీ అయినా కానీ నేను ప్రయత్నించాలి కాబట్టి ఎందుకంటే మనం మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి ఎలా అనిపించింది అంటే ప్రతి అనువనువు ఒక ఆటమ్ బాంబ్ లాగా ఆనందంతో ఎక్స్ప్లోర్ అయిందా అంత అంత ఆనందం లోపల తర్వాత ఇంకోటి ఏమనిపించింది అంటే అరే నా జీవితంలో ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఆనందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సంతోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అసలు అన్ని కలిపితే సో నా జీవితంలోనే కాదు భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరి జీవితంలో ఉన్న సంతోషాలు అయితే అన్ని కలిపితే ఒక చాక్లెట్ పేపర్ లోపలో వేసేసి హిమాలయాలు ముందు వేసి హిమాలయ పర్వతం పెద్దదా ఈ చాక్లెట్ పేపర్ చిన్న ఈ చిన్న పెద్దదా అంత అంత పెద్ద ఆనందం నాకు
ఆఫీస్ లో కూడా డీజే చేసినప్పుడు నైట్ పూట డీజే పెట్టి డాన్స్ చేసినప్పుడు యాన్యువల్ పార్టీ అప్పుడు అరే ఇలా అందరితో కలిసి నైట్ పూట ఈవినింగ్ పూట డీజే పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ తో డాన్స్ చేస్తుంటే ఇది చాలా హ్యాపీ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ సిచ్యువేషన్స్ మై లైఫ్ లో టాప్ ఫైవ్ లోపల అది కూడా ఉంది అనమాట ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకుంటూ వెళ్తే ఈ ఆనందం ఎంత వచ్చిందంటే ఇంకా ఈ మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ తూచ్చు అంటే అసలు ఎలా అంటే గడ్డిపోవచ్చకును ఆకాశానికి కంపేర్ చేయొచ్చా అంటే కంపేర్ చేయొచ్చు మన కళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఇంత ఉంది వన్ పర్సెంట్ కానీ ఇది అది కూడా లేదు ఇన్ఫినిట్ అనిపించింది ఎప్పుడైతే అలా అనిపించిందో అంటే కొలత అనేది లేదు ఇంకా దానికి ఇన్ఫినిట్ ఆనందం లాగా ఎప్పుడైతే అనిపించిందో చాలా అందుకే ఇంకా మాటల లోపల ఇంతవరకే చెప్పగలం ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను అంతే అది ఇంకా చెప్పలేము ఇంకా ఇప్పుడు మామూలుగా ఎవరమైనా సంతోషం ఆనందం అనేది ఒక మనిషిని మనిషితో మాట్లాడడం వల్ల ఒక వస్తువు నచ్చింది కొనుక్కోవడం వల్ల దేంట్లోనూ ఒక దాంట్లో వెతుక్కుంటాం దాన్ని చూసి మురిసిపోతాం అది ఆనందం అని భావిస్తాం మీరు ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఏదైనా భగవంతుణ్ణి ఊహించుకుని ధ్యానం చేస్తూ ఆనందాన్ని పొందారా అసలు అంటే ధ్యానం పైన మీకు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ తో మీకు తెలుసుకోవాలన్న ఆతృతతో మీకు అనుభవం కలిగిందా ఎలా అంటే ఏం చెప్తారు యా అది ఏంటంటే అది జస్ట్ నేను అప్పటికి నాకు బేసిక్స్ ధ్యానం లోపల టూ ఇయర్స్ చేస్తున్నా ఎక్కువ ఏం తెలియదు నాకు జస్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఆలోచనలు వస్తే కట్ చేసి శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టండి అనాపానసతి అని ఒక టెక్నిక్ ధ్యాన పద్ధతి చెప్పాను అంతే ఆలోచన లేకుండా ఉండండి ఇప్పుడు ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు మనం మనిషిని మనం ఆలోచన లేనప్పుడు ఏమవుతుంది మనం లేము కాబట్టి ఉండేది ఏంటి భగవంతుడే అది అదే ఆ టెక్నాలజీ బట్ అవన్నీ నాకు అప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ సైన్స్ అనేది దాని థీరీ అవన్నీ ఎక్కువ తెలియదు చెప్పారు ఆ టెక్నిక్ ఏదో శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టుకుంటే అలా కూర్చుందామని అని కూర్చునేవాడిని అంతే అయితే ఆ ఎప్పుడైతే ఆ షేక్ అయిపోయింది మొత్తం ఇంత నా దిమ్మ తిరిగిపోయిందంటగా అప్పుడు వరకు నా జీవితంలో అంటే అసలు ఎప్పుడు క్లాస్ ఫస్ట్ రాలేదు ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి క్లాస్ ఫస్ట్ రావాలని అనుకోలేదు ఫస్ట్ మా అన్నయ్య మా చెల్లి ఇద్దరు క్లాస్ టాపర్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అనగానే ముందు నుంచి ప్రిపరేషన్ మన క్లాస్ లో మిగతా వాళ్ళతో కాంపిటీషన్ వాళ్ళు మిగతా క్లాస్మేట్స్ ఎలా వాళ్ళు ఎలా ఫస్ట్ అవ్వాలని మా అన్నయ్య నేమో అడిగేవాడు అనమాట ఒక అరే ఒక వంద మంది ఉంటే క్లాస్ లో ఈ వంద మంది లోపల నీకు ఫస్ట్ రావాలని అనిపించదారా అని అడిగేవాడు ఒకసారి అయినా వాళ్ళందరినీ చూసి ఫస్ట్ రావాలి వాళ్ళ లోపల కనీసం ఏమాత్రం అనిపించి ఒక సెకండ్ కూడా అనిపించదని ఎక్కువ అన్నాడు నేనే అదే నేను ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఆడు వంద మంది ఉంటే వంద మంది నీకే ఫస్ట్ రావాలి ఎందుకు అనిపిస్తుంది మనకి మనమే ఎందుకు ఫస్ట్ రావాలి అంటే అలా అనమాట ఎందుకు వంద మంది ఉంటే వంద మంది గొప్ప వాళ్ళు అందరూ ఎవ్రీ వన్ హాస్ యూనిక్ యూనిక్ కదా మనం ఎందుకు ఫస్ట్ అవ్వాలనుకోని అని అలా ఆర్గ్యూ చేసేవాడు ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఇక్కడ రావాలనుకోలేదు నేను కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఆనందాన్ని పొందానో అప్పుడు అంటే క్యాజువల్ గా లైఫ్ అంతా కూడా టేక్ ఇట్ ఈజీ పాలసీ లైఫ్ నడిచిపోతుంది ప్రిపేర్ ఎగ్జామ్స్ కి బాగా ప్రిపేర్ అయితే ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చాను ప్రిపేర్ కాకుండా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తున్నాయి కదా నడిచిపోతే లైఫ్ అని అలా క్యాజువల్ గా అనుకునేవాడు అనమాట లీనియన్స్ ఉండేది చాలా జీవితం అంటే కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఆనందం ఎంత ఆనందం వచ్చిందో అప్పుడు అనిపించింది ఒక లోపల నుంచి ఒక అనుమనం అనిపించింది అనమాట ఒక కోరిక వచ్చింది అప్పుడు అప్పుడు ఒక నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద కోరిక లేకుండే దేవుని దగ్గరకెళ్ళినా ఎక్కడ కోరిక కానీ ఒకటి అనిపించింది బా ఈ ఆనందం ఇంకొకసారి వస్తే చాలు జన్మ ధన్యం అయిపోద్ది అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది ఈ ఆనందం రావడానికి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని నేను అప్పటి నుంచి క్లారిటీగా చూస్తే నాకు ఏంటది ధ్యానం చేసేటప్పుడు వచ్చింది కదా కాబట్టి ధ్యానాన్ని మరి ఎక్కువ సేపు చేద్దాం అని అనుకున్నాను అనుకుని మన మరి నాకు తెలిసిన మాస్టర్స్ ని సీనియర్ మాస్టర్స్ ని అడుగుతుండేవాడు మరి ఇలా నేను వచ్చేసింది నాకు ఇంకా హిమాలయం పొందాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి ఆటోమేటిక్ గా హిమాలయం వెళ్ళిపోదాం అని అనుకున్నాను నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను నేను చెప్పేసాను వాడు చెప్పేసి అప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం కౌన్సిలింగ్ చేసి నాన్న ఏదైనా కానీ బ్యాలెన్స్ గా ఎలా సంసారంలో నిర్వాణం అనేది మన పద్ధతి అప్పుడు ఓన్లీ నువ్వు హిమాలయం వెళ్ళినా అది అచీవ్ చేస్తావు లేదని తెలియదు రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తే బెస్ట్ అని చెప్పారు చెప్తే మరి ఓకే మరి పొద్దునంతా కూడా బిజీ టైం మనం అప్పటికి ఇంకా నేను గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా జాబ్ లో జాయిన్ అంటే అప్పుడు పోస్ట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది టూ థౌసండ్ ఫోర్ లో అయిపోయిన వెంటనే జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పొద్దునంతా జాబ్ చేసుకుంటూ ఇక నైట్ పూట ఉన్న సమయాన్ని ఉపయోగించుకోవాలనేసి ఇక నైట్ అల్లో కూడా చక్కగా ధ్యానం చేయాలని నాకు ఇంట్రెస్టెడ్ గా ధ్యానం చేస్తాను శ్రద్ధగా ఎన్ని గంటలు చేసేవారు అలా
అయితే ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు సాధన చేశారు మీకు సాధ్యపడింది ఓకే కానీ మీకు ఆ అనుభవం తెలుసు ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఆ రియాక్షన్ ఏంటి అంతా మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు మా వర్షన్ ఏంటంటే మామూలుగా పది రోజులు పదకొండు రోజులకు మించి ఎవరైనా సరే నిద్రపోకుండా ఉంటే రకరకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి అసలు మనిషి బ్రతకడం కూడా కష్టం అని చెప్పి మాట్లాడుతుంటారు కొన్ని రీసెర్చ్ల్లో కూడా ఇది సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ అయింది మరి మీరేం చెప్తారు దానికి ఎస్ అండి యాక్చువల్గా ఏంటే నిద్ర అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనిషికి ఆరు నుంచి పది గంటల నిద్ర ఒక్కొక్కరు శరీరానికి తగ్గట్టు శరీరానికి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ తగ్గట్టు ఆరు నుంచి పది గంటల నిద్ర యావరేజ్ గా కావాలని చాలా మందికి ఎవరో ఎక్సెప్షన్ ఉంటారు మహాత్మా గాంధీ లాంటి వాళ్ళు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చనిపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు నాచురోపతి ఉండి సన్నటి శరీరము వాళ్ళు ఓన్లీ చక్కటి ఫుడ్ తీసుకుంటూ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ లో కొంతమంది నెల్సన్ మరి ఇలాంటి వాళ్ళు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ చనిపోతుంది మిగతా వాళ్ళకి సిక్స్ టు ఎయిట్ అండ్ అవర్స్ ఖచ్చితంగా కావాలి అప్పుడే ఏంటే ఆ డీప్ స్లీప్ కనీసం ఏంటి ఒక అరౌండ్ ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డీప్ స్లీప్ ఉంటుంది అనమాట ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అయితే ఆ డీప్ స్లీప్ అనే దానిలోనే చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి లోపల గ్రోత్ హార్మోన్ కానీ శరీరానికి హీలింగ్ కానీ రెజినోవేషన్ కానీ రిస్టోరేషన్ పొద్దు నుంచి అలసిపోయిన శరీరం అంతా కూడా కొంచెం శాంత సేద తీరం అన్ని జరుగుతాయి అమ్మ అయితే ఇవన్నీ కూడా అంటే మరి ఈ ధ్యానం లోపల అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ స్థిర సుఖాసనము అని చెప్తాను అనమాట అంటే మూడు గంటలు కదలకుండా కూర్చోవాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ధ్యానం లోపల అదొక ఇంపార్టెంట్ స్థితి అని చెప్పేసి జగ్గి వాసుదేవ్ గారు కానీ ఎవరైనా ఎవరైనా చెప్తారు అన్నమాట పతంజలి యోగ సూత్రాలు గురించి అది ఇంపార్టెంట్ మూడు గంటలు కదలకుండా కూర్చుంటే ఏమవుతుందంటే మనము ఒక టైం లోపల అలా నేను వేల సార్లు చేశాను అనమాట చేయడం వల్ల ఏంటి అర్థమైందంటే ఒక మన బాడీ కదలకుండా కూర్చున్నప్పుడు అప్పుడు ఏంటి కొంతసేపు తర్వాత అది రిలాక్స్ అవ్వడం అవుతుంది అనమాట శరీరం శాంతి విశ్రాంతి స్థితిలోకి వెళ్తుంది అనమాట దానికి కావాల్సిన రిలాక్సేషన్ అది తెచ్చేసుకుంటుంది దానికి కావాల్సిన విశ్రాంతి స్థితి ఆటోమేటిక్ గా మనం కదలకుండా కూర్చోవడం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అయితే అఫ్ కోర్స్ మనం అంతసేపు కూర్చోలేము కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మధ్యలో ఎప్పుడన్నా లేవాలి అనుకుంటే మధ్యలో కొంచెం ఇబ్బందిగా మీరు అన్నట్టుగా కాలు కానీ ఏదో ఇబ్బందిగా పట్టేసినట్టే ఉన్నా అనిపిస్తే ఒకసారి లేచి నుంచి ఒక టూ మినిట్స్ స్లోగా లేచి నుంచి అది ఆ ధ్యానం యొక్క శాంతిని మనము కాపాడుకుంటూ ఒంటేసారి కంగారుగా లేచి అలా కాదు స్లోగా లేచి నుంచి ఒక టూ మినిట్స్ అలా నుంచి స్ట్రెచ్చింగ్ అయిపోతుంది బాడీ మళ్ళీ అలానే కూర్చుని మళ్ళీ స్లోగా కూర్చుని అలా కంటిన్యూ చేస్తుంది అలా త్రీ త్రీ అవర్స్ కంటిన్యూ చేస్తూ చేస్తూ అంటే స్టార్టింగ్ లో అయితే అలా లేవడం ఒక నాలుగైదు సార్లు వేస్తాం మూడు గంటలు కాబట్టి ఒక కొన్నిసార్లు వేసిన తర్వాత తర్వాత అంటే అలా లేవడం అనేది తక్కువ అయిపోతుంది మన శరీరం కూడా అలా పడిపోతూ డెవలప్ అయిపోయి ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది అలా మూడు గంటలు కదలకుండా కూర్చోవడం ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఫస్ట్ చేయలో కూడా కూర్చోవచ్చు ఇలా నార్మల్ గా కూర్చోవచ్చు ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కొంత అంత యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు మోకాలకి ఏం ప్రాబ్లం లేని వాళ్ళు కింద కూర్చొని హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు ఎవరి వీలు అలా అలా నేను స్టార్టింగ్ లో ఎప్పుడైతే చేస్తానో అప్పుడే అడిగేవాళ్ళు అన్నమాట నాన్న నైట్ అల్లా కూర్చుంటున్నా కూడా మరి శరీరం నొప్పులు ఉండవా అని అడిగారు అంటే నొప్పులు ఏంటి యూత్ లో చేశారు కదా అది ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే ఏజ్ లో స్టార్ట్ చేస్తాను కదా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో సో నొప్పులు అనేవి అంటే నొప్పులు ఎలా ఉంటాయి అని కూడా నాకు తెలియకు తెలియనటువంటి నా శరీరము మైండ్ బ్రెయిన్ కూడా నాకు ఏంటే కొన్ని కొన్ని గిఫ్టెడ్ వచ్చాయి అనమాట నేను అంటే నేను టెన్త్ ఇయర్ లోపల ఏజ్ ఆఫ్ టెన్ లో యోగాసనాలు నేర్చుకున్నాను అనమాట ముందుగానే ఎప్పుడైతే యోగాసనాలు కొన్ని రోజులు చేశానో అప్పటి నుంచి నాకు హెల్త్ అనేది కంప్లీట్ గ్రిప్ లోకి వచ్చేసింది నాకు పెద్ద యొక్క అసలు ఇంటర్మీడియట్ లో ఫస్ట్ టైం ఒకసారి హెడ్ ఏక్ వచ్చింది అనమాట అది కూడా ఏంటంటే అది కూడా ఏంటే మా కాలేజ్ లో హాస్టల్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు అక్కడ ఈవినింగ్ పూట ఫైవ్ ఓ క్లాక్ టీ ఉండే అనమాట టీ ఉంటే సరే అందరు తాగుతున్నారు కదా ఓకే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం ఏదైనా కానీ చూద్దాం నేను అనేసి నాకు ఇంట్లో అలవాటు ఏం లేదు సరే అనేసి ఒక ఆరు రోజు మండే నుంచి సాటర్డే వరకు ఆరు రోజులు టీ తాగాను రోజు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఆ వీక్ అంతా తాగిన తర్వాత సండే నాడు కావాలంటే మీరు బయట ఔటింగ్ అడి ఇంటికి వెళ్ళి రావడం సిటీకి చూసి రావడానికి అలా ఇస్తాను అనమాట సండే నాడు వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైవ్ థర్టీ ఆ టైంకి లోపల అడిగాను మా ఫ్రెండ్ నాన్న అది బ్రెయిన్ ఏదో అలా ఊతున్నట్టుగా నొప్పిగా అనిపిస్తుంది ఇదే నా హెడ్ ఏక్ అవును ఇదే హెడ్ ఏక్ కాలేదు హెడ్ ఏక్ అంటే తెల
సో తెలియని హెడ్ఏక్స్ మనం తెలుసుకోవడం ఎందుకు టీ తాగడం ఎందుకు అనేసి ఇంత అడిక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనమాట అనేసి ఎందుకో అనిపించలేదు ఆ రోజు నుంచి టీ మానేసాను ఇంకా అంటే ఆ తాగిందే ఆ రోజులు జీవితంలో తర్వాత హెడ్ ఏక్ చూసరికి ఇంత అవసరం మానేసి అది కూడా మానేస్తారు సో ఆ విధంగా నాకు తర్వాత నుంచి కూడా ఎప్పుడు హెడ్ ఏక్స్ ఏం లేవు అంటే అలానే శరీరం లోపల నొప్పులు కూడా ఏం లేకుండా అనమాట స్పెషల్ గా నార్మల్ గా నార్మల్ గా కూడా ఏం నొప్పులు ఏం లేకుండా కూడా నొప్పులు ఏం లేకుండా సాధనలోకి వచ్చాక ఆ సాధన శక్తి కూడా బాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ విద్యను నేను ఆరు వేల మందికి నేర్పించాను ఆరు వేల మందికి రాత్రుల్లో కూర్చుని ధ్యానం చేయడం నేర్పించారు ముఖ్యంగా ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు కరోనా దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ఫాస్ట్ గా నేర్పించారు అంత ముందు నేను అంతే అంత ముందు అంతా నేను ఒక నేను టూ థౌసండ్ లెవెన్ నుంచి అంటే నేను యాక్చువల్ గా టూ థౌసండ్ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను కదా ఈ నైట్ అల్లా కూర్చోవడం ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి అయితే నేను యుఎస్ వెళ్ళి వచ్చాక యుఎస్ లో ఒక త్రీ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాను తర్వాత టూ థౌసండ్ లెవెన్ నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి నేర్పిస్తూ ఉండేవాడిని నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ దగ్గర తెలిసిన వాళ్ళకి కొంతమందికి పది మందికి ఇరవై మంది అంత కలిపి ఒక టూ థౌసండ్ లెవెన్ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వరకు ఒక వంద మందికి నేర్పించుంటాను కానీ ఈ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈ టైమ్ లో మాత్రం ఒక ఆరు వేల మందికి నేర్పి ఆరు వేల ప్లస్ ఆరు నుంచి ఏడు వేల మందికి నేర్పించాను నేర్పించినప్పుడు అందరూ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా నైన్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తారు అనమాట ఇందులో ఈ విద్య నేర్చుకున్నారు ఇందులో ఏమంటే ముఖ్యంగా ఇది నిద్ర పోకుండా అనే ఒక డైరెక్ట్ గా మనం అంటే నిద్ర పోకుండా అని వస్తుంది కదా కానీ ఇందులో ఏమైందంటే ఒకసారి సవిత మేడం అని బెంగళూరు లో తను ఆ మరి నైట్ లో కూర్చుని చేస్తుంటే వాళ్ళ వాళ్ళ కూతురు ఏమో డాక్టర్ అనమాట ఆమె చెప్పేసింది అనమాట నాన్న అమ్మ నువ్వు ఎలా ఎలా చేస్తున్నావు మరి నిద్ర పోకపోతే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది డాక్టర్స్ గా మేము చదువుకున్నామని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి కదా నువ్వు ఆల్రెడీ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అంటే నేను నేను ఆల్రెడీ ఆవిడ కూడా వాళ్ళ కూతురు కూడా వాళ్ళ అత్తగారి ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చింది ఒక ఆరు నెలలు అయిపోయింది ఆరు నెలలు ఏం చేస్తున్నావు అదేంటమ్మా అసలు అని అంటే ఆరు నెలలు ఏం చేస్తున్నావు బాగానే ఉందమ్మ నాకు హెల్త్ అన్ని కూడా బాగానే ఉన్నాయమ్మా చేస్తాను అంటే లేదమ్మా అసలు అని గొడవ పెట్టే గొడవ ఇద్దరు గొడవ పెట్టుకుంటున్నాను డాక్టర్ గా నాకు తెలుసు కదా ఇలా చేయకూడదు అంటే వాళ్ళ అల్లుడు ఉన్నారు అనమాట వాళ్ళ అల్లుడు ఉండి సరే ఈ మధ్యలో మనకు సామ్సంగ్ వాచ్ ఉందా వాళ్ళ దగ్గర ఇలా ఎనీ డిజిటల్ వాచ్ ఎనీ డిజిటల్ వాచ్ ఇది ఉంది కదా దీని లోపల మేడం కూర్చుంటున్నారు కదా ఆవిడ కూర్చున్నప్పుడు నిద్ర అసలు కూర్చుంది నైట్ లో ధ్యానంలో కూర్చుంటున్నారు కానీ నిద్ర నిద్ర వస్తున్నట్టుగా మనం హార్ట్ రేట్ ని బట్టి చెక్ చేస్తుంది అనమాట సో ఆ నిద్ర అనేది వస్తుందా లేదా శరీరం రిలాక్స్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాము అని చెప్పి మేడం కి వాళ్ళ కూతురికి వాళ్ళ అల్లుడికి వాళ్ళ ఆయనకి నలుగురికి నాలుగు వాచ్లు పెట్టేసి చెక్ చేస్తే మేడం కి ఎప్పుడు కూడా నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ స్లీప్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేది నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ మిగతా వాళ్ళందరికి ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రం ఎయిటీ ఫైవ్ ఎప్పుడు దాట్లో మిగతా నాన్ గుడాకేషాస్ అంటే గుడాకేష అంటే మన చెప్పే టెక్నాలజీ అనమాట గుడాక అంటే నిద్ర ఈషా అంటే మాస్టర్ అనమాట ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మనము రాత్రుల్లో ఇది ఈశ్వరుడు అంటే శివుడు చేసే సాధన అనమాట ఆయన రాత్రుల్లో రాత్రి పగలు చేస్తుంటాం మన మహాశివరాత్రి నాడు అందుకే జాగరణ ఉండడం అంటే ఏంటంటే రాత్రి పూట అంతా మనము ధ్యానం చేయమని చెప్తున్నాం జాగరణ నాడు ఎందుకంటా అంటే ఇది ఏమవుతుంది మన శరీరం నిద్రపోయింది కూర్చున్నాం శరీరం కదలకుండా ఉంటే నిద్ర రిలాక్స్ అయిపోతుంది అనమాట నిద్రపోయినట్టు అంత స్థితిలో అంత రిలాక్స్ అవుతుంది సో మనసు కూడా మనం ధ్యాన పద్ధతి ద్వారా మనసు శాంతం చేస్తాం శరీర విశ్రాంతి ఎప్పుడు కదలకుండా శరీర విశ్రాంతి ఉంది మనసు కూడా శాంతమైంది అక్కడ ఏంటి జాగరణ అంటే జాగరణ దేని పట్ల జాగ్రత్త జాగృతమై ఉండాలి అనమాట దేని పట్ల అంటే మన ఆత్మ లోపల ఆత్మ లోపల ఆనందం పట్ల మన కేవల చైతన్యం పట్ల మనం అవేర్నెస్ తో ఉంటాం అనమాట అలానే మనం ఏమాత్రం శరీరము కానీ మనసు కానీ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందంటే మళ్ళీ దాన్ని చూసుకుని మళ్ళీ కొంచెం రిలాక్స్ చేసుకో శరీరం కానీ మనసు కానీ రిలాక్స్ చేసుకుని ఆ టెక్నిక్ నేర్పిస్తాం అనమాట కాబట్టి ఇది ఏంటంటే దీని వల్ల డీప్ స్లీప్ కన్నా డీప్ గా వెళ్ళి అక్కడ ఉండడం అని ఒక తిక్నాథ్ తాన్ అనే ఒక గ్రాండ్ మాస్టర్ గా చెప్పారు అనమాట వియత్నాం తిక్నాథ్ ధ్యానం అంటే ఏంటే ఇది డీప్ స్లీప్ ఇది మామూలు ఇక్కడ ఉంటాం రిలాక్సేషన్ డీప్ రిలాక్సేషన్ డీపెస్ట్ రిలాక్స్ డీప్ స్లీప్ డీప్ స్లీప్ కన్నా ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళి అక్కడ ఉండడం ధ్యానం అని చెప్పారు అనమాట అది అలా ఉండడానికి ఏంటంటే అవేర్నెస్ కావాలి మన ఎరుక కావాలి మనం ఎక్కడ ఉంటున్నామో తెలుసుకుని మన ఎక్కడ ఎక్కడ మళ్ళీ ఇంకా డీ డీప్ గా వెళ్ళి అక్కడ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ ఉంచడం అనమాట మళ్ళీ మనం మన శరీరాన్ని రిలాక్స్ గా ఉంచుకోవడం మనసును రిలాక్స
వాళ్ళ ఆ రోజు నైట్ నుంచి నిద్రపడడం స్టార్ట్ అవుద్ది కొన్ని రోజులు ఎందుకంటే ఇది నేను అంత సాధన చేస్తారు కాబట్టి నిద్రపైన అంత అంత పట్టు తీసుకురావడమే గుడ్ ఆకేషన్ అంటే అంటే శరీరం నిద్రపోవాలి మనసు శాంతంగా అయిపోవాలి మనసులో ఆలోచన అప్పటి నుంచి మనం ధ్యానించాలి అప్పుడు మనం ధ్యానం అంటే ఏంటి ఎరుకతో దేని పట్ల ఎరుక ఆత్మ లోపల ఆనందం పట్ల చైతన్యం పట్ల ఎరుకతో ఉండాలి అలా అనమాట అయితే ఏంటి కాకపోతే బయట వాళ్ళకి చూసే వాళ్ళకి వినే వాళ్ళకి ఏంటి మనకు నిద్రపో నడు వాళ్ళు నిద్రపోయిన కనిపించట్లేదు కదా కాబట్టి నిద్ర పోవట్లేదేమో అనుకుంటున్నారు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను చేసింది అంటే రీసెర్చ్ నేను ఇప్పుడు పిహెచ్డి కూడా చేస్తున్నాను నిద్ర పైన దీనిపైన అంటే డీప్ స్లీప్ ఎలా పెంచాలి అని మన ప్రపంచంలో ఇప్పుడు వరకు ఏ డాక్టర్ కూడా ఆ టెక్నాలజీ కనిపెట్టలేదు ఇప్పుడు ఏంటి నేను ఇది ఎంతో మందికి వాళ్ళు డీప్ స్లీప్ టైం డబుల్ అవుతుంది అనమాట వాచ్ లోపల మీ డీప్ స్లీప్ టైం ఏదైతే ఉందో డైలీ జనరల్ గా ఒక ఒక గంట గంటన్నర ఉంటుంది ఎవరికైనా డీప్ స్లీప్ టైం యావరేజ్ గా అదే ఏజ్ పెరుగుతుంటే అది కూడా తక్కువ అయిపోతుంది ఏజ్ అంటే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి డీప్ స్లీప్ టైం ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి అరగంటే ఉంటుంది అది కూడా ప్రతి రోజు ఉండదు రెండు మూడు రోజులకు ఒక అరగంట వస్తుంటుంది క్వాలిటీ మిస్ అవ్వడం క్వాలిటీ తక్కువ అయిపోతుంటుంది ఏజ్ పెరుగుతుంటే క్వాలిటీ తక్కువ అయిపోతుంది నేను ఇదే రీసెర్చ్ అనమాట అంటే అందం అంటే ఏంటి అని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను అందం అంటే ఏంటి అసలు రీసెర్చ్ అంటే మన అబ్జర్వేషన్ అనమాట అబ్జర్వేషన్ లోపల అందం అంటే ఏంటి అని నేను చూస్తున్నాను చూస్తుంటే దాని లోపల ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నాకు అనిపించింది ఒక చోట రాస్తారు అనమాట ఆరోగ్యం అందం అని రాస్తారు కరెక్టే ఇది ఆరోగ్యం ఉంటే అందం అని అనుకున్నాను ఫస్ట్ పాయింట్ తర్వాత రెండోది ఏంటే ఎవరు ఆనందం అందం చిరునవ్వు ఉన్నా ఆనందంగా ఉన్నా అదే అందం కదా అంటే అది కరెక్టే కదా ఆరోగ్యం కన్నా చిరునవ్వు ఉంటే అందంగా మంచి ఎవరు చిరునవ్వు భలే అనిపిస్తున్నారే ఆనందం అనేది నిజమైన అందం కదా అని అనుకున్నా తర్వాత మూడో లెవెల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ తర్వాత చూసిందంటే అర్థమైందంటే డీప్ స్లీప్ ఎవరికైతే ఉంటుందో అది నిజమైన అందం నాకు అర్థమైంది అనమాట అందుకే చిన్నపిల్లలు అందరు ఎందుకు అందంగా ఉంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి చక్కటి డీప్ స్లీప్ ఉంటుంది ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎక్కువ సేపు డీప్ స్లీప్ లో ఉంటారు అలానే ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ రిలాక్సేషన్ విశ్రాంతి స్థితిలో ఉన్నారో ఎన్లైటైన్మెంట్ అంటే కూడా ఇదే అని నేను అర్థం చేసుకున్నా అనమాట కంప్లీట్ గా ఎన్లైటైన్మెంట్ బ్రహ్మానంద స్థితిలో ఎప్పుడు ఉండరు ఆనందంగా ఎలా ఉంటున్నా అంటే వీళ్ళకి కంప్లీట్ రీప్ రిలాక్సేషన్ పైన పట్టు సాధించడం వల్ల ఈ నిద్ర పైన పట్టు సాధించడం వల్ల ఓకే అప్పుడు వాళ్ళకి చాలా శక్తి రావడం వల్ల అలా శక్తి అంతా పొంగి పొలుతూ ఆ ఎన్లైటైన్ స్టేట్ లో ఉంటున్నారని నాకు అర్థమైంది ఆనందంగా ఉంటున్నారని అర్థమైంది అనమాట అది అది నా యొక్క అండర్స్టాండింగ్ రీసెర్చ్ అబౌట్ దిస్ స్లీప్ అయితే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఈ గుడాకేశ అనే ఒక ఇది సాధన అవునండి మీరు ఈ నిద్రను జయించడానికి ఈ ఒక్క సాధన చేశారా ఇంకేమైనా సాధనలు చేశారా ఇంకొకటి ముఖ్యంగా అంటే ఇటువంటి ఒక సాధన ఉంది నిద్రను జయించేది అని చెప్పి మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది మామూలుగా మీరు అసలు ఈ ధ్యానం ఇవి స్టార్ట్ చేసిందే అంటే నార్మల్ గా తెలుసుకుందామని తర్వాత మీకు ఏదో అనుభూతి అనుభూతి ద్వారా ఇంకా తెలుసుకోవాలని అసలు ఈ నిద్రను జయించే సాధన గురించి మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది మీరు దీనికోసం ఎస్ అండి సో నాకు మరి రెండు వేల రెండులో మెడిటేషన్ నేర్చుకున్న తర్వాత రెండు వేల మూడులో ఒక మాస్టర్ కలిసాను నా ఏజీ అప్రాక్సిమేట్ జీవన్ మాస్టర్ అనమాట తను నాకు గైడెన్స్ ఇచ్చారు అనమాట కొన్ని కొన్ని మెడిటేషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నా కానీ తను మళ్ళీ ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేసాడు అంటే వాటి లోపల చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చేలాగా చాలా ఫ్యూచర్లో ఎంత అంటే ఆ ఎంత గ్రిప్తో చెప్పాడంటే ఆ సెంటెన్సెస్ కానీ చాలా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మన మేల్కొల్పేలాగా చెప్పారు అనమాట తను చెప్పిన ఒక కొటేషన్ ఏం చెప్పారంటే ప్రబోధ్ నాకు అంటే అనవసరమైన భయాలు కానీ ఏదో ఎవరిని ఏదైనా చేసేస్తారో మనం ఒక ఉంటుంటే కదా అలాంటి వాటి అన్ని చూసి అబ్జర్వ్ చేసి తను ఒక మాట చెప్పారు ప్రబోధ్ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాదులు వచ్చినా కానీ నీ వెంట్రుక కూడా వాళ్ళు టచ్ చేయలేదు నీ పర్మిషన్ లేకుండా అని చెప్పారు అనమాట అదే మనకు ఇచ్చిన భగవంతుడు ఇచ్చిన ఫ్రీ విల్ అని చెప్పారు అనమాట స్వ స్వ ఎంపిక స్వ ఇచ్చ అనేది ఉంది కదా కాబట్టి ఎవరో మనల్ని ఏదో చేస్తా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మనమంతా కూడా మన జీవితానికి మనమే సృష్టికర్తలం యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ ఓకే యద్భావం తద్భావతి అని ఉంది కదా మన భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు కదా అలానే మనం జీవితాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనము మన భావనల ద్వారా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము భావనలు అంటే మన ఎమోషన్స్ అనమాట సో ఎమోషన్స్ అంటే మనం ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటే హ్యాపీ లైఫ్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం ఎప్పుడు కొంచెం సాడ్నెస్ తో కానీ యాంగర్ అంటే కొంచెం నెగిట
ఓకే మనం హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడో ఉండ ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటే అలాంటివి క్రియేట్ చేయాలి కదా అలాంటివి క్రియేట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ ఆయన చెప్పారు అనమాట ఆయన కూడా ఏంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా మెడిటేషన్ అవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతూ ఉంటే తనకు ఇదేంటబ్బా మెడిటేషన్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఎందుకు చేస్తున్నారు వీళ్ళు బ్రహ్మశ్రీ సుభాష్ పత్రిజీ గారు నేర్పించారు అనమాట వాళ్ళ మమ్మీకి వాళ్ళకి అయితే వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతుంటే మరి ప్రతి సండే నాడు ఈవినింగ్ పూట టీవీ చూడము తనకు కుదరట్లేదు హాల్లో అందరు వస్తున్నారు ఆ వన్ టూ అవర్స్ టీవీ చూడడానికి నాకు కుదరట్లేదు కోపం వచ్చింది అనమాట తను కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఆ టైంలో తను తను చదివే టైం ఇంటర్మీడియట్ చదివే టైంలో కోపం వచ్చేసి ఇవన్నీ అసలు వర్కౌట్ కావు మెడిటేషన్స్ ఓకే ఇవన్నీ వీళ్ళ అనవసరంగా భ్రమలో భ్రాంతిలో చేస్తున్నారు అనేసి తను అనుకున్నాడు అనమాట అనుకుని సార్ నేను ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు చేస్తాను మెడిటేషన్ చేసిన తర్వాత ఏ మాత్రం వన్ పర్సెంట్ కూడా రిజల్ట్ రాలేదని నేను ప్రూవ్ చేస్తే అప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా నమ్ముతారని చెప్పి తను అనిపించింది అనమాట అనిపించి సరే చేయాలంటే మామూలుగా చేయకూడదు మంచిగా చేస్తా అని చెప్పేసి తను రోజు నైట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కూర్చునేవాడు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ లేచేవాడు వన్ సిట్టింగ్ అంతే టువెల్ అవర్స్ వన్ సిట్టింగ్ తను తను ఆ విధంగా అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఆ టైంలో తను ఒక మూడు నెలలు చేశాడు అనమాట చేసిన తర్వాత తన లోపల చేంజెస్ తన తనకి అప్పటికి కొన్ని హెల్త్ ఛాలెంజెస్ కూడా ఉండే అవన్నీ కూడా సాల్వ్ అయిపోవడము అవన్నీ కూడా అయిపోయేసరికి ఓకే తను బిలీవ్ చేశాడు అలానే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీ అతను నాకు గైడెన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట అయితే తను అలా చేస్తున్నాడు నాకు తెలుసు అలానే మరి బ్రహ్మశ్రీ సుభాష్ పత్రిజీ గారు కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా నైట్ అల్లా చేయడం అనే విద్య ద్వారా నేర్చుకున్నారు కాకపోతే అందరికి ఏం చెప్పారంటే మినిమం మీ వయసు ఎంతో అంతసేపు చేయండి అని చెప్పారు అనమాట కానీ అసలు యాక్చువల్ గా నేర్చుకున్నంత కూడా రాత్రి అల్లా చేయడం వీలైతే ఎందుకంటే పగలంతా కూడా బిజీ పనిలో ఉంటాము మనము మెడిటేషన్ చేస్తే కొన్ని లాభాలు ఉన్నాయి ఎక్కువసేపు చేస్తే ఎక్కువ లాభాలు ఉన్నాయి అంతా నైట్ పూట చేసుకోవచ్చు అని ఆ విధంగా స్టార్ట్ అయింది అనమాట అయితే ఇప్పుడు మీరు సాధన పేరు గుడాకేష్ అన్నారు అంటే అదే మీ సంస్థ పేరుగా పెట్టుకున్నారా మీ సంస్థ పేరు ఏంటి అసలు అది ఏంటంటే టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో మరి నైట్ అవేర్నెస్ మెడిటేషన్ అని నేను నేర్పించేవాను అనమాట నేర్పిస్తే అప్పుడు బ్రహ్మశ్రీ సుభాష్ పత్రిజీ గారు వచ్చేసి దీనికి గుడాకేశ అని పేరు పెడదామని పేరు పెట్టారు అయితే అయితే సంస్థ పేరు వచ్చేసి ఏకత్వ అంటే వన్నెస్ అందులోపల గుడాకేశ అనే ఒక ఒక ప్రోగ్రామ్ గా నేను నేర్పిస్తున్నాను దానిలో ఎన్నో కోర్సెస్ ఎన్నో వర్క్ షాప్స్ తీసుకుంటున్నాము అందులో గుడాకేశ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అనమాట ఇంకా ఎటువంటి సాధనలు ఉన్నాయి ఎటువంటివి నేర్పిస్తున్నారు ఏమైందంటే నేను అలా చేస్తూ చేస్తూ ఒక ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మెడిటేషన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను కూర్చుంటే ధ్యానంలో ఒక్క ఆలోచన లేకుండా ధ్యానం చేసే విద్య నేర్చుకున్నా అనమాట మొదట్లో కూర్చుంటే వందలాది ఆలోచన వచ్చాయి మధ్యలో అయితే ఒక నిమిషానికి ఒక లక్ష ఆలోచన కూడా వచ్చాయి అన్నంత మైండ్ ఫాస్ట్ అయిపోయింది అనమాట అది కూడా అది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద మెడిటేషన్ ప్రాసెస్ అని తర్వాత అర్థమైంది కానీ బట్ తర్వాత ఆ టైంలో అనిపించేది ఇంట పోయి ఇన్ని ఆలోచనలు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే కళ్ళు తెరిస్తే కొంచెం ప్రశాంతంగా అనిపించేది కళ్ళు మూసుకుంటే ఫాస్ట్ అయిపోయాయి అనమాట ఏదో ఏదైనా రాంగ్ వెళ్తున్నానని కూడా అనిపించింది కానీ పర్వాలేదు అంత ప్రాటెక్ట్ ప్రాసెస్ గా అయిపోయింది అయిపోయి అలా చేస్తూ చేస్తూ ప్రతి క్షణము నేను శ్రద్ధగా చేయాలి ఆలోచన లేకుండా ఉంటే ధ్యానం నిర్విషయం మనహ అన్నారు పెద్దలు మరి అని చేస్తూ ఉన్నా కానీ ఇవన్నీ తగ్గట్లేదు అంటే కొంచెం గ్రాడ్యువల్ గా ఇయర్ బై ఇయర్ ఇయర్ కొంచెం కొంచెం తగ్గేవి అలా ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ కి వచ్చేసరికి నాకు ట్వంటీ మినిట్స్ ఏమో ఆలోచన లేకుండా ఉండేవాడి ట్వంటీ మినిట్స్ ఏమో కొంచెం మత్తుగా హెల్ప్ అయ్యేది ట్వంటీ మినిట్స్ మాత్రం ఆలోచన ఉండే అది కూడా భవిష్యత్తు గురించి ఎక్కువ ఉండేది అంటే మనము ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటే ఇలా అలా దాని గురించి ఉండే అనమాట ప్లానింగ్ అలా నడుస్తుండే ఆ టైంలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చా అంటే అది చేయకూడదు కానీ వచ్చేసేవి అదే అది ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ మాత్రమే చేసేవాడు థింక్ చేసేవాడు యాక్చువల్లీ మెడిటేషన్ అంటే ఏమి ఆలోచన ఉండదు ఉండాలి థీరిటికల్ గా కానీ ఆటోమేటిక్గా ఎంత ఆపినా ఆగకుండా వచ్చేసేవా యావరేజ్ గా అలా ఉండేది ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత తర్వాత మరి అప్పటికి ఎన్నెన్నో టెక్నిక్స్ అప్లై చేస్తూ ఎన్నెన్నో ఎంతో శ్రద్ధగా చేస్తూ ఉన్నా ఉన్నా కానీ ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ మాత్రమే చేసేవాడిని అంటే స్టార్టింగ్ లో గంట సేపు చేస్తే అరవై నిమిషం నిమిషం రెండు నిమిషాలు ఆలోచన అది తెస్తూ ఉండేది అంతే మిగతా అన్ని ఆలోచనలు ఉంటుండేవి అలాంటి నా మైండ్ అలానే ఉండదు అయినా మీరు అంతే ఓపిక్ గా కంటిన్యూ చేశారు అయినా అంటే అసలు ఎలా అంటే ఎట్లా ఉండేది అంటే దగ్గర ఎలా ఉండేది అంటే ఒక చోటుకి వెళ్తే ఓకే అంటే ఇక ఎగ్జాంపుల్
అలా కొన్ని సంవత్సరాలు కొడుతూ వాళ్ళతో దెబ్బలు తింటూ ఇబ్బంది పడ్డారు అయితే ఇబ్బంది పడుతున్నట్టే ఉండేది అంటే మన లోపలికి మన మన ఇంట్లో మన మన లోపల అంటే మన ఇల్లు అనమాట ఇంట్లో లోపలికి మన ఓన్ హౌస్ కి వెళ్దాం అంటే ఏమైంది ఆల్రెడీ ఆక్యుపై చేస్తారు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉండట్లేదు కదా మనతో మనమే స్పెండ్ చేయట్లేదు కదా సో వాళ్ళందరూ రౌడీలు అందరు కొడుతుండే వాళ్ళ అనమాట అట్లా రోజు వెళ్ళి ధ్యానం అంటే దెబ్బలు కొట్టించుకున్నట్టే ఉండేది నాకు మైండ్ లో మనస్తో ఈ ఆలోచన ఆలోచన పంచింగ్ అనమాట అప్పుడు తిరుపతిలో కూడా వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి దర్శనంకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ ఏంటంటే ఒకసారి చాలా ప్లాండ్ గా అంటే వీరు కొంచెం యంగ్స్టర్ గా ఉన్నాడు ఓకే వీరిని నెట్నా కొంచెం పర్వాలేదు అనేసి అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులే అనుకుంటా వాళ్ళ వాలంటీర్స్ ఉండి పట్టుకుని ఒకరేమో ఎదురుగా వాళ్ళకి వాళ్ళు క్యాచ్ ఎలా నెట్టేస్తారు అనమాట వాళ్ళేమో ఇంకో నెట్టేస్తారు అలా వెంటనే అలా అందరు నెట్టేసుకుని నెట్టే అందరు వాళ్ళ వాలంటీర్స్ ముఖ్యంగా నెట్టేస్తే లాస్ట్ కి అంత తెలియని పది సెకండ్ లో బయటకు వచ్చేస్తాం మొత్తం అలా ఉంది సరే వాళ్ళు ఆపుదామా అని కోపంతో ఆపి అలా నిర్దా ఆపుదామా అంటే అక్కడికి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా వెళ్ళాం ఉండదే పది సెకండ్ వాళ్ళతో కూడా పెట్టుకుని వాళ్ళు ప్రశాంత ఉన్నారు అలా బయటకు వచ్చి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం మంచి మంచి ఫీలింగ్ వచ్చింది పోయిన వాళ్ళు నెట్టినా కానీ ఆ పది సెకండ్ అయినా కొంచెం మరి ఆ గుడిలో మరి ఆ దైవ స్వరూపం దగ్గరగా ఉన్నాం కదా మంచి ఎనర్జీస్ వచ్చాయి అన్నమాట అట్లా అంటే మనము ఎవరి కొట్టినా నెట్టినా మనము కంగారు పడకుండా మనం ఉండాలి అని అక్కడ అర్థమైంది అలానే మనం ఇక్కడ అలా రౌడీలు కొట్టినట్టు కొట్టే మన మైండ్ మైండ్ లోపల ఆలోచనని కొట్టుతూ కొడుతున్న తర్వాత ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనము రోజు రోజుకు స్ట్రాంగ్ అవుతున్నాం దెబ్బలు తింటున్నా మనం స్ట్రాంగ్ అవుతున్నాం కదా అవుతున్న తర్వాత ఎవరన్నా ఆపే అంటే ఒకటి కొడుతుంటే మనం వాడి మంచిని ఆపే పవర్ వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట మధ్య మధ్యలో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత డెవలప్ అవుతూ డెవలప్ అవుతూ ఎదురు తిరిగే స్థితి తర్వాత తర్వాత అప్పుడు ఒక రోజు మనము కూర్చుంటే అందరూ అంటే మనం స్ట్రాంగ్ అయిపోతాం అన్నమాట అందరూ ఉండండి అంటే అందరూ ఆగిపోయే స్థితి వస్తుంది అనమాట అంతవరకు మనం దెబ్బలు తినాల్సిందే అన్నట్టు ఆలోచన రావాల్సిందే మన లోపల స్ట్రెంగ్త్ డెవలప్ అవ్వాల్సింది అయిన తర్వాత వాళ్ళందరూ నా కను ఇలా జస్ట్ చూస్తే చాలు వాళ్ళందరూ ఆగిపోవాల్సింది ఆగిపోతారు అనమాట ఎందుకంటే మనం అంత స్ట్రాంగ్ అవుతాం మన ఇల్లు ఇది నా ఇల్లు మీరందరూ నేను చెప్పినట్టు వినాలి అంటే మీనే అంత స్ట్రాంగ్ గా అయ్యేందుకు అది డెవలప్ అవుతుంది కొంత టైం పడుతుంది అమ్మ ఇది అవి ఎందుకు నాకు ఎనిమిది సంవత్సరాలు పట్టింది మరి నాకు ఎనిమిది సంవత్సరాలు పట్టింది కదా నేను వేరే వాళ్ళకి చెప్తే ఇంత టైం పట్టకపోవచ్చు నాకు అసలు అరే ఎంత నేను ఎంత మరి ఎంత మంది మాస్టర్స్ ని కలిసి ఎంత డిస్కషన్ చేసి నేను చేస్తున్న ధ్యానం కరెక్టే చేస్తున్నానని వందల వేల మంది మాస్టర్స్ ఫస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ లో అడిగేసాను నేను ఇలా అసలు కరెక్టే చేస్తున్న శ్వాస అని ముక్కులో శ్వాస గమించే ఆలోచన కాదు ఇదేనా అని అంత అడిగినా అందరూ అదే అని చెప్తున్నా కానీ అంటే అక్కడ ధ్యానం విషయం మన అంటే ఆలోచన లేకుండా ఉండట్లేదు ఆలోచనలు వస్తూనే ఉన్నాయి అయితే నేనేమన్నా అడిగితే మాకు కూడా వస్తున్నాయి అని అనేవారు అదే ఆలోచన రావట్లేదు పోతున్నాయి కాబట్టి నువ్వు చేసేసుకుని ఆయన అనేవారు క్లియర్ అవుతున్నాయి అన్న అలా చేసుకుంటూ వచ్చాను తర్వాత నాకు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత మరి గ్రిప్ వచ్చేసింది అనమాట ఒక్క ఆలోచన లేకుండా కూర్చోవడం నాకు అప్పుడు అర్థమైపోయింది ఒక వన్ మంత్ అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎవ్రీ డే చేసినా కానీ ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ లోపల ఒక్క ఆలోచన లేకుండా కూర్చోవడం వచ్చేసింది అనమాట ఓకే అలా వచ్చేసిన తర్వాత అంత గ్రిప్ వచ్చేసింది కదా నాకు అనేసి నేను ఇంకా ఏం చెప్పానంటే ఇంకా వేరే వాళ్ళకి చెప్దాము అనేసి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తాను చేస్తే ఒక ఒకతనికి ఒక గ్రౌండ్ లోపల జస్ట్ అతను ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాడు అతనికి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడాడు అనమాట ఒక టెన్ టిప్స్ చెప్పాను వన్ వీక్ తర్వాత తను ఎస్ఎంఎస్ చేస్తానంటే నాకు మీతో మాట్లాడిన తర్వాత నుంచి ఆలోచన లేకుండా ధ్యానం చేయడం వచ్చేసింది అని చెప్తాను అనమాట ఆ టెక్నిక్స్ అంటే ఏంటంటే నేను అది సాధించాను కదా నేను ఏం మాట్లాడినా అది ఒక టెక్నిక్ అయిపోతుంది అనమాట టెక్నిక్స్ కూడా డెవలప్ వాళ్ళని మాట్లాడుతుంటే నాకు వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు ఏదో ఒక మాట ఒక గైడెన్స్ ఇవ్వాలనిపిస్తుండే ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి అని చెప్పేస్తే అది ఒక టెక్నిక్ అయ్యి వాళ్ళకి హెల్ప్ అయ్యి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అమ్మ ఓకే లాభం వచ్చేస్తుంది అమ్మ అంటే ఓకే ఇదేదో బాగుంది కదా అందరికీ యూజ్ అవుతుంది నాకు ఎనిమిది ఎనిమిది సంవత్సరాలు పట్టింది ఇప్పుడు నేను వేరే వాళ్ళు గైడ్ చేసి ఇంత టైం పట్టదు క్లారిటీ వీళ్ళకి విత్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ లో వచ్చేస్తుంది అనేసి నేను అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను దాని పేరు దాని వర్క్ షాప్ స్టార్ట్ చేస్తాను దాని పేరు ట్రైన్ యువర్ మైండ్ దాని ద్వారా అంటే ఆలోచన తక్కువ చేసుకుంటే ఎలా ధ్యానం చేయాలని నేర్పించాను అనమాట అదొకటి తర్వాత నాకు ఏంటి ఇంకోటి సూక్ష్మ శరీర అనమాట ఒక టాపిక్ ఉందండి అది
టర్మినాలజీలో సూక్ష్మ శరీరాలు అంటారు అనమాట అయితే ఇందు లోపల ఏంటంటే మనకు అక్కడి నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకోవడము నేర్పి ఎన్నో విషయాలు మనం ఎదగడము జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అయితే ఈ టాపిక్ గురించి కూడా నేను వర్క్ షాప్ తీసుకుంటుంటా అనమాట సూక్ష్మ శరీరాన్ని మేము ఎలా చేయాలి అని అంటే నాకు అంటే ఫస్ట్ లో మరి ఎన్నో భయాలు ఉండేవి అనవసరమైన భయాలు ముఖ్యంగా ఫోబియా అంటారు హైట్స్ ఫోబియా ఉంటుంది అనమాట కొంచెం హైట్ ఒక పది ఫీట్ల హైట్కి వెళ్ళినా కానీ ఇలా కిందకి చూస్తే కళ్ళు తిరగడం స్టార్ట్ అయ్యింది అనమాట అలా ఉండేది అయితే ఎప్పుడైతే ఈ సూక్ష్మ శరీరం స్టార్ట్ అయిందో నాకు మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు అది సెకండ్ ఇయర్లోనే స్టార్ట్ అయిందో ఫస్ట్ ఇయర్లో నేను టూ థౌసండ్ టూలో నేర్చుకున్నాను కదా ఫస్ట్ ఇయర్లో నాకు కోపాన్ని ఎలా మాస్టర్ చేయాలని నేర్చేసుకున్నాను అనమాట అప్పుడు కోపం ఉండేది అదంతా కోపాన్ని ఎలా మాస్టర్ చేయాలని ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చేసుకున్నాను సెకండ్ ఇయర్లో అంటే ఈ భయాలన్నిటి కూడా ఏ భయం ఉందో మనకి మనకు కళ లాంటి అంటే కళ కన్నా కూడా బెటర్ గా ఉండేది సూక్ష్మ శరీరం ఉన్నాక అలాంటి క్లారిటీతో ఉండే అలాంటి కళ లాంటి దానిలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా భయంకరమైన దుస్వప్నాలు అంటారు అంటే భయం పీడకాలు అంటారు పీడకాల లాంటి వచ్చేవి అనమాట కాకపోతే ఇది పీడకల అనను ఎందుకంటే పీడకల అంటే ధ్యానం చేయని వాళ్ళకి వచ్చేది పీడకల అనమాట ధ్యానం చేసే వాళ్ళకి వచ్చేది అంటే చక్కటి ఆ పీడకాల లాంటి సిచ్యువేషన్ లోపల మనకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుంది అనమాట ఆ భయాలన్నిటిని ఎలా చేయిస్తాం భయం కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూసినప్పుడే భయం వెళ్ళిపోతుంది కదా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని క్రియేట్ చేయబడి నాకు అన్ని నాకు ఏదైతే అంటే ఒక వన్ కిలోమీటర్ హైట్ ఉన్న గోడ ఉండేదండి ఓకే ఆ గోడ పైకి ఆ గోడ వన్ బ్రిక్ వాల్ ఒకటే బ్రిక్ అన్నమాట వన్ కిలోమీటర్ హైట్ అది ఇన్ఫినెట్ లెంత్ ఇటువైపు ఇటువైపు ఇటు పక్క అంతా సముద్రం అటు పక్కన అడిగి ఆ గోడ పైన వెళ్ళి కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు అనమాట రోజు ఆలోచనలో కళలో అంటే కళ అంటే సూక్ష్మ శరీరం ఇంకా కళ కన్నా క్లియర్ గా ఉండేది సూక్ష్మ శరీరం క్లారిటీగా మన కళ్ళతో ఎంత క్లియర్ గా చూస్తామో అంతే క్లారిటీగా మినిమం అంతకన్నా ఎక్కువ క్లారిటీ ఉంటే సూక్ష్మ శరీరం ఓకే ఆ గోడ పైన కూర్చునేవాడు కూర్చుని రోజు పొద్దున ఆరు నుంచి రాత్రి ఆరు వరకు అంటే అక్కడ కాలలో సూక్ష్మ శరీరం కానీ ఇక్కడ మాత్రం నైట్ పూట ఏదో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లోనే ఇక్కడ హాఫ్ అన్ అవర్ అక్కడ టూ అవర్ అవర్స్ డైలీ అదొక స్కెడ్యూల్ లాగా ఒక వంద రోజులు నాకు అలా కూర్చోబెట్టు అనమాట ఇది ఏంటి ఎవరు కూర్చోబెట్టు అంటే విశ్వశక్తి గురు శక్తి అనుకోవచ్చు ఒక టెక్నాలజీ ఉంది అనమాట మెడిటేషన్ లోపల ఆ ధ్యానంలో ఒక టెక్నాలజీ ప్రకారం మనకి ఏవేవి భయాలు ఉన్నాయో అవన్నీ తొలగించడానికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుంది ఆటోమేటిక్ గా అలా కూర్చోబెడితే తర్వాత ఒక రోజు అది అది అయిపోయిన తర్వాత నాకు మా సిక్స్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ అనమాట ఆ సిక్స్ ఫ్లోర్ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ మా ఫ్రెండ్ నేను మా ఫ్రెండ్ వచ్చాక చూడ అక్కడ ఏదో ఉంది అని జస్ట్ కొంచెం ముందుకు వచ్చాను అనమాట అంటే ఎడ్జ్ ఎడ్జ్ ఉంది త్రీ ఫీట్ ముందు సేఫ్ డిస్టెన్స్ లో త్రీ ఫీట్ ముందు వచ్చాను సో అక్కడ చూడ అని అంటే మా ఫ్రెండ్ ఏమో సిక్స్ ఫీట్ ముందే ఆగిపోయాడు అయిపోయి నేను ఇక్కడ దగ్గర రాగొద్దు అని అక్కడ ఇక్కడ నుంచి వచ్చాను ముందు రావాలంటే నాకు భయం అన్నారు అవును కదా నాకు ఇదొక ఇదే భయం ఉండే కదా కానీ ఇప్పుడు త్రీ ఫీట్ కొంచెం సేఫ్ డిస్టెన్స్ ఉన్నా కానీ అంటే త్రీ ఫీట్ దగ్గరికి వచ్చినా కానీ ఈజీగా చూడగలదు కింద అంతా సిక్స్ ఫ్లోర్ హైట్కి వెళ్ళినా కానీ కింద చూస్తే నాకు అసలు టెన్ ఫీట్ హైట్కి వెళ్తే కింద చూస్తే ఏదో తిరిగినట్టు అనిపించేది ఇప్పుడు సిక్స్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్కి వెళ్ళినా కింద కింద విషయాలు అయితే చక్కగా క్లియర్ గా చూడగలుగుతున్నాను కదా అనేది అర్థమైంది సార్ అప్పుడు ఓకే ఇవంతా ట్రైనింగ్ అయిన ఇందువల్ల అంత రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట అని అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు డాక్టర్స్ కూడా చెప్తుంటారు ఈ ధ్యానం ఇవన్నీ చేయడం వల్ల చాలా రిజల్ట్ ఉంటుందని అయితే అసలు కొత్తగా ధ్యానం చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి అసలు ముందు ధ్యానం అంటే ఏంటి మీరు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఆలోచనల్ని అదుపు చేయాలంటే ఎటువంటి టెక్నిక్ అవన్నీ కూడా ఎస్ అండి నేను ట్రైన్ యువర్ మైండ్ లో అంటే ఎన్నో విధాలుగా అంటే ఒక పది టెక్నిక్స్ కూడా చెప్తూ కూడా తీసుకున్నావని బట్ ఇప్పుడు మీరు అడిగిన దానిలో ఒక వన్ టూ మినిట్స్ లో ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్పాలంటే డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అనే ఒక టెక్నిక్ చెప్తా అనమాట ఎంటే ఫస్ట్ మనము ఒక ఇరవై సెకండ్ ధ్యానం చేయండి ఒక ఇరవై సెకండ్లు కళ్ళు మోసుకుని శ్వాసతో ఉన్నాను ప్రయత్నించండి అలా ఇరవై సెకండ్ ఉన్న తర్వాత మీరు సక్సెస్ అయ్యాలనుకోండి అంటే అప్పుడు ఒక నాలుగైదు థాట్స్ వస్తే దట్స్ గుడ్ మూడో జీరో జీరో రావడానికి ప్రయత్నించండి ఒక ఇలా వచ్చినా కానీ అని ఆలోచన వచ్చి ఈ ఆలోచన వచ్చి గమనింపు ఉంటే అవేర్నెస్ తో ఉంటే పర్వాలేదు అది కూడా పర్వాలేదు అలా నిదానంగా ట్వంటీ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అలా ఎక్కువ సార్లు చేయండి ట్వంటీ సెకండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ కావాలంటే వన్ మినిట్ బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ ట్వంటీ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ అలా ఎప్పుడైతే ట్వంటీ సెకండ్స్ లో జీరో థాట్స్ వచ్చాయనుకో అప్పుడు టెన్ సెకండ్స్ పెంచుకోండి
అసలు అంటే అర్థం చేసుకుని ఈ ప్రపంచంలో మాయ అనేది ఉంది కదా దీనంటే గాడ్ రియలైజేషన్ స్టేట్ అంటే అంటే నేను గాడ్ స్టేట్ కి కనెక్ట్ అయ్యాను అనమాట ఒక లెవెల్ లోపల మెడిటేషన్ గాడ్ స్టేట్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు చాలా విషయాలు అర్థమైపోయాయి నాకు ఈ ప్రపంచం అంతా ఎలా రన్ అవుతుంది మాయ ఎలా రన్ అవుతుంది అప్పుడు ఒక మెడిటేషన్ ని కనిపెట్టి ఇప్పుడు గోల్డెన్ ఫార్మ్లో మెడిటేషన్ పెట్టాను అనమాట దాని ద్వారా అంటే అది కూర్చుని అది పెట్టేసుకుని ఆడియో పెట్టేసుకుని కూర్చుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చేస్తే వాళ్ళకి ఈజీగా ఆలోచన లేకుండా చేసేయడం అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట అది ఒక చిన్న టెక్నిక్ దాని ద్వారా కూడా కనిపెట్టాను లేకపోతే ట్రైన్ యువర్ మైండ్ ద్వారా ఈ టెక్నిక్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎలా అయినా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకున్న ఈ సాధనలు ఈ వీటన్నిటి వల్లే సాధ్యపడుతుందా ఇవన్నీ లేదంటే ధ్యానం చేయడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి ఇవన్నీ కూడా సాధ్యపడే అవకాశం ఉందంటారా యా ఎప్పుడైనా కానీ ధ్యానం నేనైనా ఇండివిజువల్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళ వెళ్ళడానికి నాకేంటంటే ఎందుకు సక్సెస్ అయ్యాను నేను ఈ ఆలోచనలు పైన పట్టేందుకు వచ్చింది ఈ తర్వాత లేటర్ నాకు ఏంటి ఆనందం వచ్చింది అని అనగా టూ థౌసండ్ ఫోర్ లో మళ్ళీ చేస్తూ చేస్తుంది టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో రెండోసారి ఆనందం రావడం స్టార్ట్ అయింది అంత గొప్ప లెవెల్ లో అంటే రోజు రోజు ప్రతి సంవత్సరం ధ్యానం చేస్తే ఆనందం పెరుగుతుంటుంది కానీ అంత గొప్ప లెవెల్ లో అనమాట ఎంత గొప్ప లెవెల్ లో అంటే మన జీవితంలో ఇంకేది ఉన్నా లేకుండా ఈ ఆనందం అనేది చనిపోయింది తృప్తి తృప్తి వచ్చే లెవెల్ లో ఆ తృప్తి లేని ఆనందం అంటే మామూలు ఆనందాలు అని ఆత్మ లెవెల్ లో ఆత్మానందం అంటారు దాన్ని తృప్తి ముక్తి అది ఆ అంతటి ఆనందం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మన లైఫ్ లో నుంచి అప్పటి నుంచి మనం ముక్తి ముక్తి వచ్చేసింది అనమాట ఇంకా ఎక్కడ కూడా ఏది కూడా మనం బాధించదు ఇంకా ఈ లోటు ఏది ఉన్నా లేకుండా నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఇది ఉంది కదా నాకు అంటే ఇంత అంత ఆనందం వస్తే అది ఆత్మానందం అనమాట తృప్తి కదా ఆనందం మళ్ళీ అది టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి నాకు రావడం స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో ఏంటండి ఇంత మంది క్వశ్చన్ అడిగారు అదే ధ్యానం అంటే ఏంటి దాంట్లో ఆలోచనల్ని అధిగమించాలంటే టెక్నిక్ సో మరి ఈ చిన్న చిన్న టెక్నిక్ ఈ గోల్డెన్ ఫార్మ్లో ద్వారా మళ్ళీ ఏమో డివైడ్ అండ్ కాంక్ ద్వారా ధ్యానం నిర్విషయం మనహ మరి ఆలోచన లేకుండా ఉండడమే అసలైన మరి ధ్యానం యొక్క పరాకాష్ట దానికి ఏం టెక్నిక్ అంటే శ్వాసను గమనించడం అనే ఒక టెక్నిక్ ఆలోచన వస్తే శ్వాసను గమనించడం అలానే చిన్న చిన్న ధ్యానాలు చేయడం అనే నేను నేను రీసెర్చ్ చేస్తాను అనమాట అప్పటి వరకు ధ్యానం అంటేనే మినిమం ముప్పై నిమిషాలు అర గంటలు కూర్చోవాలని అనేవాళ్ళు అయితే నేను నేను కూడా అనేది అయితే ఒక్క ధ్యానం అంటే మినిమం ఒక వన్ అవర్ చేస్తే బెస్ట్ కాకపోతే ఏంటంటే దాన్ని డివైడ్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ ఒక ఇరవై సెకండ్ చేయండి తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఇరవై సెకండ్ చేయండి మధ్యలో చిన్న బ్రేక్ తీసుకోండి అలా చిన్న చిన్నగా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు వన్ అవర్ కూర్చోండి కానీ అప్పుడు వీలైన తర్వాత కదలకుండా కూర్చోవాలి వన్ అవర్ కూడా కదిలితే పర్వాలేదు కదిలితే పర్వాలేదు కానీ స్లోగా నిదానంగా స్ట్రెచ్ చేసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ స్లోగా నిదానంగా రిలాక్స్ గా వాక్ చేసి మళ్ళీ ఆ ధ్యాన స్థితిని కంటిన్యూ చేస్తూ కూర్చోండి అలా చేస్తూ ఉంటే ఏంటి మనకు ఆ ధ్యానం అనేది చాలా చక్కగా వస్తుందని నా రీసెర్చ్ అండి అంటే మళ్ళీ అలా లేచి కూర్చోవడం దీని అంతటి వల్ల మళ్ళీ డైవర్ట్ అయిపోమా అది ఆ డైవర్ట్ అనేది అయిపోతుంది నార్మల్ వాళ్ళకి అందుకే చిరునవ్వుతో స్లోగా లేవాలన్నమాట అది చిన్న డిఫరెన్స్ నైట్ పూట కూడా నార్త్ లో కూడా నిద్రపోతున్నారు నిద్రపోతున్నా కానీ అందరికి కలత నిద్ర కలల నిద్ర నిద్రలోకి వెళ్ళడానికి టైం పడుతుంది నిద్రలోంచి బయటకు రావడానికి టైం పడుతుంది అసలైన క్వాలిటీ నిద్ర అనేది తక్కువ అయిపోతుంది అయితే నేను గమనించి నేను అంటే ఎనర్జీని కూడా అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాను అంటే పర్సెప్షన్ అనేది కొంచెం మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ పవర్ కానీ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అర్థం అయిపోతుంది అనమాట అయితే ఎవరైతే నైట్ పూట పడుకున్న తర్వాత ఇలా పడుకుంటారు మంచి వాళ్ళ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసినా కానీ మాకు అర్థం అయిపోతుంది చక్కగా హాయిగా ఉంటారు ఎంత బాగున్నారు పడుకున్నారా అని అలా చూడడానికి చూస్తే మనకు నచ్చేలా అనిపిస్తే వాళ్ళు నిద్ర బాగున్నట్టు ఇలా పడుకున్న ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టేసుకున్నాను పోయి నిద్రలోంచి కదిలేటప్పుడు ఎప్పుడన్నా కొద్దిసేపు పడుకుంటా పడుకుని అంత నిద్ర నుంచి ఇలా కదిలేటప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఏదో నొప్పు ఉంటుంది ఏదో ఇబ్బంది ఉంటేనే కదా కదిలేదు ఎంటే ఫేస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇలా పెట్టేసి ఇలా పడుకుంటే పడుకున్న తర్వాత తిరిగి పడుకున్న తర్వాత ఫేస్ ఎక్స్ప్రెస్ అలా నిలిచిపోద్ది కొంచెంసేపు ఇలా ముఖ్యం గురుకుటి మనుగారి ఫేస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇలా అంటే అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి ఎనర్జీ రావట్లేదు ఎనర్జీ పో కోల్పోతుంది నిద్రపోయి ఆ టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట వాళ్ళ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెస్ మన ఫేస్ ఇస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంటారు కదా వాళ్ళు నిద్ర పో మంచిగా నిద్రపోతున్నా లేదని వాళ్ళు ప్రశాంతమైన ముఖం ప్రశాంతంగా ఉంటే వాళ్ళు మంచిగా నిద్రపోతుంది అంట లేకపోతే అక్కడ వాళ్ళు అది ఇది ఇది అనమాట ధ్యానంలో కూడా ఇదే అనమాట అక్కడి నుంచి నేను గమనించాను ధ్యానం లోపు కూడా మీరు లేవాలి అంటే నొప్పు వస్తేన
అంతేకాని ఇది మధ్యలో మనం డిస్టర్బ్ కాకుండా మనం మన మైండ్ లోపల అది క్లారిటీతో ఉంచుకోవాలి అసలు ధ్యానంలో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ధ్యానంలో ముద్రలు ఉంటాయా వాటి గురించి యా ధ్యానము అంటే ఏంటి నిర్విషయం మన ధ్యానం నిర్విషయం మన ఆ టెక్నిక్ ఒకటి కాకపోతే ఏదో టెక్నిక్ ద్వారా మనము ఆలోచన తక్కువ చేసుకోవడానికి మరి శివుడు పార్వతికి నూట పన్నెండు టెక్నిక్స్ చెప్పారు అనమాట అలానే ప్రపంచంలో ఇంకా అందరు గురువులు ఏవేవో రకరకాల టెక్నిక్స్ చెప్తున్నారు బట్ ఏది టెక్నిక్ మనకు వర్కౌట్ అయింది అది ఇంపార్టెంట్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే సరైన అసలు చెప్పేవాడు ఆలోచన లేకుండా చేయగలుగుతున్నారా అని అని అడిగితే వాళ్ళే చెప్పేస్తారు అనమాట చాలా మంది నేనే పది సంవత్సరాలు చేస్తున్నామా నాకే ఆలోచనలు వస్తున్నాయి నువ్వు కూడా ఇలా చేస్తుండే ఏదో రోజుకు వస్తాయి అని చెప్తారు కానీ నేను నాలా నేను ఇప్పుడు సాధించాను కదా ఈ టెంబ్రీ ఫియర్స్ సిన్సియర్ చేయడం వల్ల కాబట్టి నేను చెప్పడం వల్ల ఫాస్ట్ గా వస్తుంది అందరికి ఆలోచన లేకుండా ధ్యానం చేయడం అనేది వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే అది ఒక టెక్నాలజీ ఏమవుతుందంటే మనకు విద్య ఆల్రెడీ తెలిసిన వాడు ఎదుటి వాడికి గైడెన్స్ ఇవ్వగలుగుతాడు లేకపోతే గుడ్డి ఎద్దు వెళ్ళి చేయలో పడ్డట్టుగా గుడ్డి వారు ఇంకో గుడ్డి వారికి గైడెన్స్ చేస్తున్నట్టుగా వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే అఫ్ కోర్స్ దాని లోపల ఏంటే మరి మీకు తెలిసింది నేర్పించండి అని చెప్పి వాళ్ళకి తెలిసింది నేర్పిస్తున్నారు దర్శ తప్పేం లేదు తప్పనట్లేదు కానీ ఇంకా బెటర్ క్వాలిటీగా నేర్చుకోవడానికి అయితే అవకాశం ఉంది అని చెప్తుంది ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఈ ధ్యాన శక్తి వల్ల మీరు కోపాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేయగల చేయగలిగాను అని చెప్పి నిజంగా ఈ ధ్యానం చేయడం వల్ల అలా కోపమే కాకుండా ఇంకెటువంటి వాటిని మనం జయించొచ్చు అంటారు ఇది మనకు గౌతమ్ బుద్ధుడు చెప్పినట్టుగా నాలుగు లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎన్లైట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ అండ్ నేను కోపాన్ని జయించిన తర్వాత తర్వాత నాకు ఈ ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎన్లైటైన్మెంట్ లో సతోరి అంటారు అనమాట అంటే గ్లిమ్స్ ఆఫ్ ఎన్లైటైన్మెంట్ అంటారు అంటే అక్కడ నేను ఆనందం చాలా ఆనందం అని చెప్పాను కదా అక్కడ అనమాట అది ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎన్లైటైన్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఈ ఎన్లైటైన్మెంట్ అప్పుడు వచ్చిందో దానికి రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్తాను అనమాట అంటే అప్పటికి భయాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అని చెప్పారు అప్పుడు దానికన్నా ముందే సూక్ష్మ శరీరాన్ని వన్ ఇయర్ లో అన్ని భయాలన్నీ వెళ్ళిపోయాను భయాలన్నీ క్లియర్ అయిపోయాయి అంటే భూత ప్రేత పిచ్చాచ రాక్షసి గణాలతో కూడా ఎక్స్పీరియన్సెస్ వచ్చాయి వేరు వేరు లోకాల్లో వెళ్ళి నరక లోకాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా భయపడి ఎన్నో సార్లు భయపడు వేల సార్లు భయపడి తర్వాత వారితో ఫైటింగ్ చేయడం నేర్చుకుని వారితో ఫై వారితో ఫైటింగ్ చేస్తూ తర్వాత తర్వాత ఆ విశ్వశక్తి కాస్మిక్ ఎనర్జీ అని ఒకటి ఉంటుంది అది వాళ్ళు పాస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఆ పై లోకాలకు వెళ్ళిపోతారని నాకు అర్థమైంది అనమాట వాళ్ళు ధ్యానం చేసే ప్రతి ఒక్కరికి ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవుతాయా అదే అయిన తర్వాత భయాలు వెళ్ళిపోతాయి ఓకే ఓకే భయాలు అంటే ఐదర్ భయాలు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయాయి అంటే పోయిన జన్మలో ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయాయి అనమాట ఇంకా లేదంటే భయాలు పెనట్రేట్ అవుతాయి భయాలన్నీ కూడా మీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తాయి అనమాట కనిపించిన తర్వాత అవన్నీ జయించాలి అవన్నీ జయించాలి ఫస్ట్ కోపాన్ని జయించాను తర్వాత భయాలని కూడా జయించడం అనే అంటే జయించడం అయితే ఒక ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్ అనమాట ఎలా అంటే మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ అయిపోయింది సెకండ్ క్లాస్ చదివాము థర్డ్ క్లాస్ ఎంటర్ అయ్యాము సెవెంత్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ అన్ని లెవెల్స్ ఉన్నాయో మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ లో స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఇది సామాన్యంగా జరిగిపోతుంది అంతే ఆటోమేటిక్ గా టెన్త్ క్లాస్ నేను ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయ్యాను అని ఎలా అయితే మీకు క్లియర్ గా చెప్తారో ఈ కోపాన్ని నేను పాస్ అయ్యాను అదే ఆఫ్కోర్స్ జయించాము ఆటోమేటిక్ ఇవన్నీ సహజంగా ఇది నాకు నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ గౌతమ్ బుద్ధుడు చెప్పాడు అలానే అందరు ఎక్స్పీ అందరు ఎన్టర్టైన్ పర్సన్స్ కి ఇదే జనరల్ ఇదే పాత ఉంటుంది ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయేమో కానీ ఇదే పాత ఉంటుంది కామన్ గా భయాలు జయించడము అంటే గౌతమ్ బుద్ధుడు క్లియర్ గా రాస్తారు అనమాట నరకానికి మళ్ళీ ఇంకోసారి వెళ్ళ వెళ్ళడం ఉండదు ఫ్యూచర్లో అయిపోయి నరక లోకానికి చనిపోయిన తర్వాత మన నరకానికి స్వర్గానికి వెళ్తాం కదా ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎన్లైటైన్మెంట్ అయితే మళ్ళీ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏ ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా నరకానికి వెళ్ళాడు అని గౌతమ్ బుద్ధుడు రాశారు అప్పటికే నాకు నరకం అనేది అంటే ఇదంతా కూడా తర్వాత చదివాను నేను కానీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ తర్వాత టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఈ ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎన్లైటైన్మెంట్ కానీ తర్వాత ఎప్పుడో నేను ఏ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో చదివాను అనమాట ఈ ఫోర్ లెవెల్స్ ఎన్లైటైన్మెంట్ కూడా చదివాను ఓ అవునా అవునా అయితే నాకు ఆ ఎన్లైటైన్మెంట్ అప్పుడు అయిందా ఈ ఎన్లైటైన్మెంట్ ఇప్పుడు అయిందా తర్వాత అర్థమైంది నాకు అప్పటికి నరకం లోపల లాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నాకు మెసేజ్ వచ్చేసింది అనమాట ఇక దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా నాకు నరకానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు అని ఎప్పుడైతే మెసేజ్ వచ్చింది దాని తర్వాత ఇది ఈ ఆనందం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది టూ మినిట్స్ ఎప్పుడైతే ఈ సతోరి వచ్చిందో దీని క్లిప్స్ ఆఫ్ ఎన్లైటైన్మెంట్ ఈ ఫస్ట్ లెవెల్ ఎన్లైటైన్మెంట్
అనా అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకో సారీ భూమి మీద జన్మలు ఉండకపోవడము ఒకవేళ చనిపోయినా కానీ అయితే ఈ జన్మలో ఎన్లెట్ అయిపోవాలి చనిపోయినా కానీ వేరే దేవతా లోకాలకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ కోరికలు అన్ని నెరవేర్చుకుని అక్కడ కోరికలు నెరవేర్చుకోవడానికి ఎన్లైటైన్మెంట్ ముందు ఆ కోరికలను నెరవేరాలండి ఏ మనిషి కన్నా తర్వాత ఎవరికైనా కోరిక ఉంటుంది ఓకే మనిషి కన్నా దేవతలకు కూడా కోరికలు ఉంటాయి ఆ కోరికలు నెరవేరుతూ ఉంటే నెరవేరిన తర్వాతే ఎన్లైటైన్మెంట్ వస్తుంది అనమాట అయితే జన్మ అంటే మనిషికి ఇన్ఫినెట్ కోరికలు ఉంటాయి ఒక దాని తర్వాత ఇంకోటి ఇంకో దాని తర్వాత ఒకటి అలా అన్ని ఉంటుంటాయి అయితే అది మరి స్వర్గలోకంలో కూడా మనకు కల్పవృక్షము కామధేను ఉంది ఆ కల్పవృక్షం కింద కూర్చుంటే అన్ని కోరికలు నెరవేరుతాయి ఉంటుంది కదా ఫాస్ట్ గా మనం ఫాస్ట్ గా నెరవేరిపోతూ ఉంటాయి అలా మనం ఏంటే ఇక్కడ చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ లోకంలోకి వెళ్ళి స్వర్గంలో పుట్టి అక్కడ అన్ని కోరికలు ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్టైన్మెంట్ అని రావాలి లేదంటే మనకి యాక్సిల్ ట్రావెల్ అందుక సూక్ష్మ శరీరం టెక్నాలజీ ఉంది కదా అది వస్తే అది వచ్చి రావడం వల్ల నాకు ఏ కోరిక ఉన్నా వెంటనే వేరు వేరు లోకాల్లో వెళ్ళిపోయి అక్కడ కోరిక నెరవేరిపోతుంటుంది అనమాట అంటే శరీర పరంగా కావచ్చు మనసు పరంగా కావచ్చు ఇంకా ఎన్నో రకాల కోరికలు ఉంటాయి జ్ఞాన పరంగా కావచ్చు ఆ కోరికలు అన్ని నెరవేరుతూ ఉండాలి అనమాట అవి ఎన్నో నెరవేరుతూ నెరవేరుతూ టైం కాన్షియస్నెస్ కంటే త్రికాల జ్ఞానం అంటారు కదా ఆ ఇన్ఫినెట్ టైం కి పాస్ట్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ టైం కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు మన మెడిటేషన్ లో ఎన్నో ఎన్నో పాసిబిలిటీస్ ఉంటుంది ఆ కనెక్ట్ అయినప్పుడు నా కోరికలు అన్ని ఒక నెరవేరిపోవడం అనేది ఇన్ఫినెట్ టైమ్ లో నా కోరికలు అన్ని నెరవేరిపోవడం ఒక దాని తర్వాత ఇన్ఫినెట్ కోరికలు అన్ని నెరవేరిపోవడం నాకు కనెక్ట్ అయ్యాయి అనమాట కనెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నాకు ఇంకొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు నా కోరికలు నెరవేరాయి మరి మిగతా వాళ్ళందరి కోరికలు నేను చూసాను అనమాట అప్పుడు ఇలా భూమి వైపు చూసాను అప్పుడు భూమి అంతా కూడా కనెక్ట్ ఇస్తుంది నాకు ఆ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ కోరికలు సంగతి నా కోరికలు నెరవేరిపోయాయి అనగానే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అప్పుడు నేను టైం డైమెన్షన్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను కాబట్టి అప్పుడు ఎవరికైనా అక్కడ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరికైనా అక్కడ కోరికలు వచ్చిందా అదే సెకండ్ లో ఎక్కడో చూడ నెరవేరిపోతుంది అంటే ఆ ఫ్యూచర్ టైం డైమెన్షన్ మనకు సీక్వెన్షియల్ గా అనిపిస్తుంది సీక్వెన్స్ ఇప్పుడు కోరిక ఒకటి వచ్చింది వన్ ఇయర్ లో నెరవేరచ్చు వన్ డే లో నెరవేరచ్చు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నెరవేరచ్చు వంద జన్మల తర్వాత నెరవేరచ్చు ఇక్కడ ఎప్పుడో ఒకటి నెరవేరిపోతుంది వెంటనే నెరవేరిపోతుంది నాకు అర్థమైంది అనమాట నా టైం డైమెన్షన్ లో అంద వచ్చింది అంత ఎక్కడ నెరవేరు ఇక్కడ నెరవేరు ఇక్కడ అలా ఎప్పుడైతే కోరిక రావడంతో అక్కడ నెరవేరిపోతుందని ఎప్పుడైతే చూడగలిగాను క్లియర్ గా అప్పుడు నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది అనమాట అది అనాగామి లెవెల్ క్లియర్ అయిపోయింది తర్వాత అరిహాంత్ అని నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట అరిహాంత్ అంటే అంటే ఇంకా బాధ పడకుండా ఉండడం అనేది దుఃఖర ఇచ్చే స్థితి అంటే మనకి కోపము బాధ భయము బాధ ఈ మూడిని జయించిన వాడే మరి సిత ప్రజ్ఞ వాడే ఎన్లైటన్ అని భగవద్గీతలో క్లియర్ గా చెప్పాను అనమాట మనకు కాబట్టి ఈ మూడు జయించిన వాడు అఫ్ కోర్స్ బుద్ధుడు కూడా చెప్పారు అనమాట అరిహంత్ అంటే అరి అంటే వాడు అంటే మన శత్రువులు మన లోపల మన శత్రువులు కామ క్రోధ లోపు మోహం మన మార్చ ఏ కారణం వల్ల మనం బాధపడతాం ఆ దుఃఖం ఉంటుంది ఆ దుఃఖాన్ని జయించడం అరిహంత్ ఇది ఇది ఎన్లైటైన్మెంట్ అనమాట ఈ ఎన్లైటైన్మెంట్ కూడా నాకు మరి ఒక టైం లోపల వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే ఆ టైం లోపల ఓ ఫలానా డే నా నుంచి నాకు ఒక జ్ఞానోదయం అంటారు కదా ఏదో ఒక రియలైజేషన్ వస్తుంది ఆ రోజు నుంచి ఆటోమేటిక్ గా బాధ బాధ అనేది బాధపడకుండా ఉండడం స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట అంటే తేలిక పడిపోతుందా బాడీ బాధపడకుండా ఉండడం అనమాట అంటే ఇక్కడ అంటే అంటే బాధ ఎలా వస్తుంది అంటే మన మాయ ద్వారా వస్తుంది అనమాట మాయ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ హే ఇలా ఉందన్న వాళ్ళు ఎలా అన్నారేంటి వెంటనే మనకి ఎమోషన్ అంటే ఎమోషన్ అంటే ఎనర్జీ ఇన్ మోషన్ మనకు మన ఆర శక్తి క్షేత్రం కానీ ఎనర్జీ తక్కువ అయిపోవడం కూడా మనసు లోపల కూడా బాడీ లోపల కూడా అనీజీనెస్ అంటే ఇక్కడ హార్ట్ లో కానీ కడుపులో కానీ అనీజీనెస్ వైబ్రేషన్స్ రావడం అని అంటూ ఉంటాయి కదా అవన్నీ వెళ్ళిపోయాయి అనమాట ఇంకా ఒక టైం తర్వాత ఎలా ఎలా వెళ్ళిపోయింది అంటే అంటే దీనికి అలా ఫార్ములాస్ అంటే మనిషి అంత తర్వాత దుఃఖం ఉంటుంది దుఃఖం ఎందుకు వస్తుంది అజ్ఞానం వల్ల అజ్ఞానం అంటే ఏంటంటే మాయ అజ్ఞానం అన్న మాయ అన్న ఒకటి అజ్ఞానం వల్ల దుఃఖం పోతుంది జ్ఞానం ఏంటి అంటే ఏకత్వం జ్ఞానం మాయ అంటే సపరేషన్ రెండు ఉన్నావు నువ్వు నేను వేరు అనుకోవడం అది మాయ అనమాట భ్రాంతి అది సృష్టి లోపల ఈ మాయ ఉంది ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు ఒక్కడే అని ఎప్పుడైతే అదే పరమ సత్యం అనమాట అందులోపల ఆ క్లారిటీతో మనం ఆ సత్యంతో ఎప్పుడు ఉన్నాము ఆటోమేటిక్ గా మనము ఆ మాయలోంచి మాయ ఎఫెక్ట్ ఉండదు అనమాట అంటే అఫ్కోర్స్ ఇంత ఇంత శాస్త్రాల్లో ఎలా ఉంది బట్ మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏ విషయాన్నైనా మనము పాజిటివ్గా చూడవచ్చు నెగిటివ్గా చూడవచ్చు ఏ విషయాన్నైనా మనము ఆ విషయాన్ని ఏదైనా వెంటనే నెగిటివ్గా మైండ్ అంటే
అంటే బైక్ బ్రేక్ జరగలేదు కదా ఓకే అక్కడ వరకు ఓకే బ్రేక్ జరగలేదు అక్కడ వరకు ఓకే కానీ అది అక్కడ వరకు నిజమే యాజ్ ఇట్ ఈస్ కానీ బ్రేక్ జరగలేక ఎవరైనా వచ్చారనుకో సడన్ గా ఎవరైనా వస్తే పది ఫీట్ల దూరంలో ఉంటే బ్రేక్ థర్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో పది ఫీట్ల దూరంలో ఉంటే ఆపితే ఆగుతారు సడన్ గా మూడు ఫీట్ల లోపల ఎవరైనా వస్తే మాత్రం ఆపితే ఆగి యాక్సిడెంట్ అవుతుంది కదా అనుకున్నా మనసులో అలా అనుకున్నా అప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్తా టూ థౌసండ్ ఫైవ్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా జాబ్ చేస్తాం వెళ్తుంటే ఇలా అనుకున్నా టెన్ సెకండ్స్ అంతే సడన్ గా కార్ అడ్డం వచ్చింది కార్ వచ్చేసింది లోపల వాడు అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆ కంపెనీ నుంచి సాఫ్ట్ ప్రూఫ్ సాఫ్ట్ ప్రూఫ్ బిల్డింగ్ అనమాట ఆ కంపెనీ నుంచి లోపల నుంచి డైరెక్ట్ గా బయటికి కారు మెయిన్ రోడ్ కి వచ్చేసాడు అతను సైడ్ సడన్ గా వచ్చేసాడు చూడడానికి అంటే అతను నైట్ షిఫ్ట్ లో నైట్ అంతా షిఫ్ట్ నైట్ షిఫ్ట్ లో జాబ్ చేశాడు మార్నింగ్ పూట నేను నైన్ ఓ క్లాక్ వెళ్తున్నా కదా అతను నైట్ షిఫ్ట్ అంతా చేసుకుని అప్పుడే బయటకు వస్తున్నాడు అలసిపోయి వస్తున్నాడు బయట వచ్చేవాళ్ళు చూసుకుని చూడడానికి అంటే అది మెయిన్ రోడ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు చూసుకుని వాళ్ళు లోపల నుంచి బయటకు రావు కదా బయట వాడి మిస్టేక్ ఈ ప్రపంచంలో వాడి మిస్టేక్ ఎవరిని అయినా అది అతనే చూసుకోకుండా రావాలి చూసుకుని అతను మిస్టేక్ కానీ ఏంటి యాక్చువల్ గా మాకు అర్థమైంది ఏంటి మన తాగు అది వెళ్ళి గుద్దేశాను కింద పడిపోయాను కింద పడిపోయాను లైట్ గా స్క్రాచ్ అయింది ఇక్కడ లైట్ గా వన్ ఒక డ్రాప్ బ్లడ్ అలా వస్తుంది మోకాలకి పెట్రోల్ కూడా ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ లో కారుతుంది సరే అనేసి ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి బండి హెల్ప్ చేయడానికి వస్తున్నారు అతను కార్ దిగి అతను కూడా ఏం చేయాలో అర్థం కానీ వాళ్ళు నుంచి ఉన్నాడు నాకు నాకు కూడా అర్థమైంది అనమాట అతని మిస్టేక్ బయటగా కనిపించిన ఈక్వల్ మిస్టేక్ నాది కూడా ఉంది అనేసి అతను ఏం అలా అనిపించలేదు వెంటనే గట్టిగా ఇక్కడ నుంచి మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేస్తాను అంతే వెళ్ళిపోయి మీరు ఉండద్దు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి అంతే అని చెప్పి ఓకే అని అతను కూడా వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకంటే ఎవరికి తెలుసు కదా నెగిటివ్ తో అలా అనుకున్న పది సెకండ్ లోనే కరెక్ట్ గా టెన్ నైన్ ఎయిట్ త్రీ అలా పది సెకండ్ లో అయిపోయేసరికి ఓకే అనేసి ఇక తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం బైక్ కొంచెం హ్యాండిల్ బెండ్ అయింది పర్వాలేదు కొంచెం హెల్ప్ చేసుకుని ఆఫీస్ కి అయితే వెళ్ళిపోయాను నడిచిపోయింది తర్వాత నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తే నెగిటివ్ జరుగుతుంది అంటే అప్పటికి నా ధ్యాన సాధన అంత డీప్ అయిన అయిపోయింది అనమాట అయితే ఏంటంటే నాకు భయం వేసింది కూడా ఒక టైంలో అంటే ఏంటబ్బా నా ఆలోచనలు ధ్యానం చేసినప్పుడు ఆలోచన తక్కువ అవుతుంది శక్తి ఆలోచనలు రోజుకి డెబ్బై వేలు ఎనభై వేలు ఆలోచనలు ఉంటే మరి ఆలోచనలు తక్కువ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ధ్యానం చేస్తే కొంచెం ఆలోచన తగ్గిపో తగ్గిపోతున్నాయి కదా తక్కువైపోతే మిగతా ఆలోచనకి ఏమవుతుంది పవర్ పెరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇలా నెగిటివ్ థాట్ వస్తే ఇంత ఇంత మ్యాన్ నిజమైపోతుంది కానీ నేను భయపడి వన్ వీక్ ధ్యానం మానేసా మానేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకా జీవన్ మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అన్నీ అడిగాను అనమాట వన్ వీక్ తర్వాత కుదిరింది వాళ్ళని ఇంటికి వెళ్ళి అడిగాను అనమాట పర్సనల్ గా టైం తీసుకుని అది మాస్టర్ మరి నేను అది ధ్యానము ఆలోచనలు నెగిటివ్ థాట్ లేకుండా ఉండలేం కదా మనసు తర్వాత కాబట్టి అంటే ఎందుకు ఉండలేవు ప్రభుత్వం ఉండొచ్చు కదా నేను ఉంటున్నాను కదా భగవద్గీత ఉంటుంది కదా మా ఫ్రెండ్ కామన్ ఫ్రెండ్ సౌమ్య ఉంటుంది కదా అందరు ఉంటున్నా మేమందరం ఉన్నప్పుడు నువ్వు కూడా ఉండొచ్చు కదా అన్న అవునా ఉండొచ్చు ఇలా కూడా సాధ్యం మారేసి అవునా చెప్పు జీవన్ అయితే మరి టెక్నిక్ ఏంటి చెప్పాను అంటే తను చెప్పాను అనమాట ఏంటంటే రెండు టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ప్రభోత్ ఒకటి ఏమో బుద్ధుడి విధానం ఒకటి పతంజలి విధానం బుద్ధుడి విధానం అంటే అవేర్నెస్ తో గమనిస్తే చాలా ఆ నెగిటివ్ థాట్ యొక్క ఆనీజీనెస్ వైబ్రేషన్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి అవేర్నెస్ తో చిరునవ్వుతో కనల గమనిస్తే వెళ్ళిపోతాయి పతంజలి టెక్నిక్ అంటే ఏదైతే నెగిటివ్ ఉందో అంతకి ఈక్వల్ పాజిటివ్ థాట్ ఆలోచించడం ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ అంత ఈక్వల్ పాజిటివ్ థాట్ ఆలోచించి లేకపోతే క్యాన్సిల్ అనుకోవడం కానీ అలా అనుకున్నా కానీ ఆ నెగిటివ్ థాట్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వెళ్ళిపోయింది అనిపి అనిపించేంత వరకు అనుకుంటూ ఉన్నా అనమాట మనకే తెలిసిపోదు మా లోపల నెగిటివ్ థాట్ అని అనేసి అనిపిస్తుంటాయి కదా లేదు చిరునవ్వుతో ఉన్నా కానీ పర్లేదు పతంజలితో పతంజలి టెక్నిక్ క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ అనుకోవడం ఈక్వల్ పాజిటివ్ థాట్ పాజిటివ్ ఇమాజినేషన్ చేయాలని చేయాలన్నమాట నాకు నాకు బుద్ధుడి విధానం ఎక్కువ అంటే బాగా మ్యాచ్ అయిపోయింది అనమాట ఎందుకంటే మనం మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం కదా జస్ట్ చిరునవ్వు థాట్ నెగిటివ్ థాట్ రాగానే ఒక చిరునవ్వుతో మాయ ఇలా నెగిటివ్ థాట్ ఇస్తున్నా చిరునవ్వు గానీ అది క్లియర్ అయిపోయింది అనమాట ఆ టెక్నిక్ తో నేర్చుకున్నాను ఆ విధంగా నెగిటివ్ థాట్స్ పైన గ్రిప్ వచ్చింది అనమాట అయితే ఇప్పుడు చాలా వరకు పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ నిద్ర పోయినప్పుడు మన ఆత్మ అనేది ఎక్కడెక్కడో సంచరిస్తూ వస్తుంటుంది అని చెప్పి అలాగే మనం ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆత్మ మన శరీరాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతుంది అంటారా ఎస్ అండి యాక్చువల్గా ఏంటే దీనే 
అలా కారణ శరీర జనం అని ఉంటుంది అన్నమాట కారణ శరీరం అక్కడ ఏంటి కొత్త విషయాలు నేర్చుకుందాం అంటే ఈ జన్మకు సంబంధించి కొత్త విషయాలు వేరే లోక ఎక్కడ వచ్చాడు ఇంట్యూషన్ ద్వారా వేరే వాళ్ళు ఎవరు మాకు చెప్తున్నారు నేర్చుకుని వస్తున్నాం అంటే కారణ శరీరం పూర్వ జన్మ చూసుకుని మహాకారణ శరీరం ఓకే తర్వాత చాలా ఆనందం అనిపిస్తే ఆత్మ శరీర ఆత్మయానం అనమాట ఆత్మ అదే అది ఆత్మ సూక్ష్మ శరీరాన్ని కూడా ఆత్మ అనేది చెప్తుంటారు అంటే ఆత్మకు రకరకాల పర్యాయ పదాలుగా అన్ని అనుకుంటారు కదా బట్ అదే ఆత్మ ఆత్మ అంటే మనకు ఆనందము చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తే నేను చెప్పాను కదా ఆ తృప్తి ముక్తి అనే అటువంటి ఆనందంగా అనిపిస్తే ఆత్మ అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ సర్వాత్మ శరీరం అంటే నెక్స్ట్ ఆత్మ తర్వాత పూర్ణాత్మ శరీరం ఉంటుంది అనమాట ఆ పూర్ణాత్మ అంటే మనము ఎట్ టైం ఒకటే చోట కాకుండా మల్టిపుల్ చోట్ల కూడా ఉంటున్నామని అర్థం అవుతుంది అనమాట మనము ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కొన్ని మూవీస్ వచ్చాయి మల్టీ మల్టీ వర్స్ అని మ్యాడ్నెస్ ఆఫ్ మల్టీవర్స్ అని డాక్టర్ స్టేంజ్ అని ఇంకా స్పైడర్ మ్యాన్ అవి ఈ మధ్యలో ఏంటే మల్టీవర్స్ అంటే అనేక అనేక విశ్వాలు ఉన్నాయి మనం ఒకటే చోట ఉండట్లేదు మా వేరు వేరు చోట్ల ఉంటున్నామని ఆ వేరు వేరు చోట్ల కూడా ఎలా ఉంటున్నాం అనేది కూడా మనకు కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అది నెక్స్ట్ లెవెల్ దాని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటే మనము ఒక శరీరం మనం ఇప్పుడు భగవద్గీతలో చెప్పింది ఏంటే ఒకటే శరీరము ఒక ఆత్మ ఒక ఆత్మ అనేక అనేక శరీరాలని షర్టు మార్చుకున్నట్టుగా మార్చుకుని వస్తున్నాం అని మనం విన్నాం అది తెలుసుకోవడం గత అది అంతా మహాశరీ అది మహాకారణ శరీరం లోపల అది తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట అలాంటి ప్రయాణం లోపల కానీ ఇక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే మనము ఒకటే ఆత్మ అనుకుంటున్నాం కదా కానీ ఆత్మ మరి విశ్వరూప ధారణ అంతా నేనే అని అన్నారు కదా శ్రీకృష్ణు అలా అనమాట ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి అర్థం చేసుకోవడానికి మనము ఒకటే కాదు మనం ఒక ఆత్మ ఒక శరీరము ఒక ఆత్మ మల్టిపుల్ శరీరాలే కాదు అందరిలో ఉంది మనమే అనుకుంటూ అటువైపు వెళ్తూ ఉన్నాం అది గాడ్ రియలైజేషన్ స్టెప్స్ అనమాట అది ఏంటే ఫస్ట్ మనము ఒక కోటి మందిలో నేను ఉన్నాను వందల కోట్ల మందిలో ఉన్నాను తర్వాత విశ్వం అంతా నేను అలాంటి లెవెల్స్ అన్ని ఉంటుంటాయి అనమాట ఇవన్నీ లెవెల్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి దాని రియలైజ్ అవుతూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే ఈ రియలైజేషన్ వచ్చిందో అనేది చాలా మరి ఆ ప్రగతి ఉంటుంది అనమాట అంటే మనకేంటే ఇవన్నీ కూడా మనం సూక్ష్మ శరీరము జరిగితే ఏంటి లాభము అని అడుగుతారు ఎవరైనా అడిగితే నాకు నాకు లైఫ్ లో కనిపించింది అంటే భయాలన్నీ వెళ్ళిపోయి తర్వాత ఏంటి ఈ ఎన్నో ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వబడ్డాయి కాబట్టి ఇరిటేషన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ యాంగర్ ఇంకా అనీజీనెస్ ఈ బాధలు అన్నిటికి కూడా అన్నిటి నుంచి కూడా బయటపడడానికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుంది అనమాట అద్భుతమైన ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుంది అది ఎంత శాస్త్రాలు ఉపనిషత్తు లోపల వేదాల లోపల చెప్పినవన్నీ కూడా అవన్నీ తర్వాత అంటే ఈ కళల ద్వారా అంటే ఈ సూక్ష్మ శరీర ధ్యానం ద్వారా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన ఉపనిషత్స్ లోపల చెప్తాను మామూలుగా ఈ జీవితం కూడా ఒక కళ లాంటిది అన్నట్టు కదా చెప్తారు అయితే దానికి తర్వాత అంటే నా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే నిత్రగా నాకు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తాను ఒక రోజు ఒక కళలో మరి నేను ఇంట్లో సజ్జ ఉంటుంది కదా అటగా అంటారుగా అలాంటి దానిపైన ఎక్కాను అనమాట మా పాత ఇంటికి వెళ్ళాను అక్కడ ఎక్కాను ఎక్కిన తర్వాత అక్కడ ఒక మూడు గాజు అద్దాలు ఉన్నాయి అనమాట ఇంత ఎత్తు అద్దాలు అటక కొంచెం స్లాంట్ గా ఉంది సో ఎక్కు ఎక్కినప్పుడు ఆ ఒక అద్దం కొంచెం జారిపోతుంది నా టచ్ చేస్తే జారిపోతుంది పట్టుకున్నా ఇంకో అద్దం ఆ మూడు అద్దాలు పట్టుకున్నాను చేతులతో కాలుతో పట్టుకున్నాక పట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటే ఆ అద్దాలు కదిలితే పడిపోతాయి అద్దాలు ఒక వంద రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలు ఒక్కొక్కటి కాస్తు రూపాయలు అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏంటే ఆ కళ లోపల నేను పిలుస్తున్నాను ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు వచ్చి వాళ్ళకి కొంచెం అద్దాల పొగిన దిగొచ్చి కానీ పిలుస్తున్నా అరగంట సేపు పిలుస్తున్నాను ఎవరు రావట గంట తర్వాత గట్టిగా ఆడ్చాను ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారు అండి అని గంట సేపు అక్కడే అలా కూర్చో అటక మీద వంగుని ఇలా ఉంటాం కదా అటు దిగలేరు ఇటు అలా అని వదలలేరు వదలలేవు ఎందుకు అద్దాలు రెండు వందల రూపాయలు మూడు వందలు ఒకటి లేదు సో వన్ అవర్ తర్వాత గట్టిగా ఆడ్చేసరికి కళ్ళ నుంచి ఆ శక్తి బాగా అయిపోయేసరికి బయటకు వచ్చేసాను ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఇక్కడ ఇక్కడ అవేర్నెస్ వచ్చేసింది తర్వాత అనుకున్నా ఏంటబ్బా కళ్ళ లోపల అద్దం నుంచి వన్ అవర్ నే స్టక్ అయిపోయాడు అంటే నేను యుఎస్ లో జాబ్ చేసేవాడు కదా నాకు బిల్లింగ్ రేట్ ఉండేది అనమాట పర్ పర్ వన్ అవర్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఓకే నా నా టైం అంత అంత ఆటోమేటిక్ అంటే కంపెనీ వాడు ఆ క్లయింట్ కి అంత ఛార్జ్ చేసేవాడు అనమాట అంటే మన యుఎస్ డాలర్స్ ఉంటుంది మన ఇండియన్ రూపీస్ చెప్పాలని అంత ఉంటుంది నా టైమ్ మరి అంత వాల్యూ ఉన్న టైం అయినా కానీ ఇక్కడ వన్ అవర్ అది కూడా ఆరు వందల రూపాయలకు వచ్చి అది కూడా ఏంటి అజ్ఞానం వల్ల నేను మర్చిపోయాను అప్పుడు నా టైం ఇంత వాల్యూ ఉంది టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ వన్ అవర్
ఏదో ఎంత వాల్యూ ఉంది అనుకుంటాం కానీ జీవితం అయిపోయిన తర్వాత జీవితం అయిపోయిన తర్వాత అనిపిస్తుంది దానికి నిజంగా అంత వాల్యూ ఉందా అంటే గడిచిపోయిన తర్వాత ఆలోచిస్తే సిల్లీగా అనిపిస్తుంది సిల్లీగా అనిపిస్తుంది ఈ పదివేలు కూడా నిజంగా పదివేలు అనుకుంటున్నావు కానీ అసలు ఈ జీవితం అయిపోతుంది అది అదే అయితే గ్రాండ్ మాస్టర్ గారు చాలా మంది విద్యార్థుల విషయానికి వస్తే జ్ఞాపక శక్తి అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కొంతమందికి జ్ఞాపక శక్తి ఉన్నా ఏమంటారు టీచర్స్ చెప్పే దానిపైన శ్రద్ధ పెట్టలేరు ఏకాగ్రత అనేది ఉండదు వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు మా పిల్లలకి అసలు ఏకాగ్రత అనేది లేదు ఒకవేళ వాళ్ళు ఏకాగ్రత పెట్టాలన్నా పెట్టలేకపోతున్నారు ఒకవేళ పెట్టినా అది గుర్తుండట్లేదు ధ్యానం వల్ల చాలా రకాలవి మన కంట్రోల్ లో పెట్టుకోగలుగుతున్నాం జ్ఞాపక శక్తిని కూడా మనం అదుపు చేసుకోవచ్చు అంటారా అంటే పెంచుకోవచ్చు అంటారా ఏంటి దాని గురించి తెలియజేయండి సో ఒకసారి నేను ఇలా మరి ధ్యానం నేర్పిస్తున్న క్రమంలో ఒక ఎంబీబీఎస్ అయిపోయి ఎండి చదువుతున్న ఒక విద్యార్థి కూడా నేను ఈ గుడాకేశ ధ్యానం నేర్చుకున్నాను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే తన దగ్గర కూడా ఇలాంటి వాచ్ డిజిటల్ వాచ్ ని చెక్ చేస్తున్నా తను అంటే నార్మల్ గా ఫార్టీ డే కోర్సు మామూలు వాళ్ళందరూ కూడా ఫార్టీ డేస్ ఫస్ట్ డే నుంచి చేసేసుకుంటారు నైట్ అలా కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఈజీ చేసేస్తారు కానీ ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన వాళ్ళకి కొంచెం డౌట్లు మళ్ళీ ఎంబీబీఎస్ లో అంతా వాళ్ళకు ఉంటుంది కానీ నిద్ర చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ మాత్రం అది కావడానికి తను ఏంటే ఫస్ట్ కోర్స్ రాగానే ఒక టెన్ రోజులు చేసే డ్రాప్ అయిపోయారు తర్వాత మళ్ళీ అయినా కానీ ఇంపార్టెన్స్ మిగతా వాళ్ళు అందరూ చెప్తున్నారు మిగతా వాళ్ళు బెనిఫిట్స్ వచ్చాయి కదా అని నేను కూడా చేద్దాం మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్న వల్ల సెకండ్ కోర్స్ జాయిన్ అయ్యాడు మళ్ళీ ఒక ఐదు రోజులు పది రోజులు చేశాడు చేసి మళ్ళీ డ్రాప్ అయిపోయారు తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ కోర్స్ లో ఫార్టీ డేస్ కంప్లీట్ చేశాడు మాకు అలా చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత తనకి సైంటిఫిక్ కొంచెం ఎంబీబీఎస్ కొంచెం సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది కదా మైండ్ సెట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వాచ్ లోపల మనకు డీప్ స్లీప్ ఉందా లేదా మనకు నైట్ పూట ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు డీప్ స్లీప్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి కదా అలా చెక్ చేస్తున్నాం అయితే నార్మల్ గా అంటే ఎప్పుడైతే నడుము వాచ్ పడుకుంటున్నాడో తనకి గంట నర్సేపు డీప్ స్లీప్ వస్తుంది యావరేజ్ గా అయితే అలానే నైట్ అల్లా కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నాడు తనకి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు టూ అవర్స్ కూడా వస్తుంది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కూడా వస్తుంది అంటే మినిమం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయితే గ్యారంటీ వస్తుంది నైట్ అల్లా కూర్చుని ధ్యానం చేస్తుంది అయితే తను చెక్ చేసింది అయితే నేను నడుము వాచ్ పడుకున్నప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వస్తున్నప్పుడు నెక్స్ట్ డే నాడు తను మరి ఎండీ చదివేటప్పుడు చాలా ఎంబీబీఎస్ కానీ ఇంకా సెలబస్ టఫ్ ఇంకా బాగా ఎగ్జామ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా చాలా ప్రిపరేషన్ చదువుతూనే ఉండాలి తను అయితే నెక్స్ట్ డే నాడు తనకంటే తనకి క్లారిటీ ఉండడం వల్ల సంతన పుస్తకాలు చదివేటప్పుడు ఏకాగ్రత కానీ మెమరీ పవర్ ముఖ్యంగా ఎంత ఫాస్ట్ గా చదువుతున్నాను అది ఏకాగ్రత ఎంత ఫాస్ట్ గా అర్థం చేసుకుని చదువుతున్నాను తర్వాత మెమరీ చదివిన ఎంతసేపు గుర్తుంటుంది ఎంత చక్కగా గుర్తుంటాయి అది జ్ఞాపక శక్తి ఈ రెండింటిని గమనిస్తే తను చెప్పింది అంటే నడుము వాల్చి పడుకున్నా కానీ డీప్ స్లీప్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉన్నా కానీ ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ డీప్ స్లీప్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్లీ డీప్ స్లీప్ అంటే జీరో టు ఫోర్ డి ఫోర్ హెడ్జెస్ అంటారు అనమాట డెల్టా వేవ్స్ అంటారు అనమాట అయితే ఇందు లోపల ధ్యానం చేసే వాళ్ళకి పాయింట్ జీరో టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ లోనే ఉంటుంది ఇంకా డీప్ అంటే డెల్టా కన్నా ఇంకా డీప్ గా ఉంటుంది అనమాట దానికి అందుకే ఎప్సిలాన్ వేవ్స్ అని కూడా అంటారు దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఇంకా ఎక్కువ శక్తి వస్తుంది అనమాట అలా కాబట్టి ఆ ఎక్కువ శక్తి ఉండడం వల్ల ఆ అన్ని శక్తులకు మూల కారణం ఏంటంటే అన్ని శక్తులకు ఇచ్చే అంటే మన నిద్ర ద్వారా వచ్చే శక్తి ఏకాగ్రత శక్తి అయినా ఈ ధ్యానం ద్వారా వచ్చే శక్తి అనమాట జ్ఞాపక శక్తి అయినా ఇచ్చాశక్తి సంకల్ప శక్తి మరి అవగాహన శక్తి అండర్స్టాండింగ్ పవర్ వినికి శక్తి దృష్టి శక్తి అన్నిటికి అంటే హెల్త్ పరంగా కానీ అన్ని లోపల మనిషికి వందల శక్తులు ఉన్నాయి ఆ శక్తులన్నిటి కూడా మనకు నిద్ర నుంచి కొంత వస్తుంది మినిమం వస్తుంది కానీ ధ్యానం ద్వారా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట అబండెన్స్ వస్తుంది అనమాట నిద్రతో మినిమం వస్తాయి అలాగే కానీ అవర్నెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ వస్తాయి అనమాట అయితే దానికి ఆ ఎక్కువ ఉన్నాయని గమనించాలి అలానే నెక్స్ట్ మరి ఎప్పుడైతే టూ అవర్స్ క్వాలిటీ స్లీప్ చూపిస్తుంది డీప్ స్లీప్ చూపిస్తుంది వాచ్ లోపల మెడిటేషన్ కూర్చుని ఆ రోజు అతని మెమరీ పవర్స్ అన్ని చాలా అద్భుతంగా ఉంటున్నాయని అతను క్లియర్గా చెప్పాడు అనమాట అలాంటి ఎన్నెన్నో అంటే ఒకటి రెండు అని కాదు అన్ని శక్తులు కూడా మనకు ఈ అబండెన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రావాలి అంటే నిద్ర కన్నా కూడా మినిమం ఎనర్జీస్ వస్తే మరి ధ్యానం అంటే ఇంకా ఎక్కువ శక్తులు వస్తాయి అనమాట అలా అన్ని ఏకాగ్రత శక్తి జ్ఞాపక శక్తి అన్ని శక్తులు పెరుగుతాయి మన లోపల ఉన్న శక్తి అనేది ఎన్నో వందల శక్తులు
అంటే వేరే కంట్రీస్లో డెబ్బైలు ఎనభై ఉన్నాయి ఎనభై ఎనభై ఏమో జపాన్లో ఉంది డెబ్బై రెండు ఏమో అమెరికాలో ఉంది అయితే ఇండియాలో ఒక అరవై ఐదు ఉన్నా కానీ ఎందుకంటే కొంచెం షుగర్ ఎక్కువ తింటారు మన వాళ్ళు అమెరికా షుగర్ తినరు అదొక కూడా ఉంటుంది రీజన్స్ ఉంటాయి కొంచెం కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ అలాంటివి కూడా కొంచెం తక్కువ చేస్తారు మన వాళ్ళు సో అయితే కాకపోతే టెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉన్నా కానీ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నొప్పు స్టార్ట్ అవుతాయండి శరీరంలో ఆ టెన్ ఇయర్స్ కూడా జీవితంలో మీ జీవి జీవించున్నది తీసే అండి సి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనుకుని అని స్టాటిస్టిక్స్లో గూగుల్ లోపల రాశారు అనమాట ఇండియాలో టెన్ ఇయర్స్ ముందు నుంచి శరీరంలో అన్ని నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయని రాశారు అంత ఇబ్బందిగా ఉంటున్నాయి కానీ ఇప్పుడు మనం ఏంటే ముఖ్యంగా ఈ గుడాకేషన్ నైట్ టైం ఆన్ నైట్ మెడిటేషన్ నేర్పించినప్పుడు ముఖ్యంగా పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళు కూడా వస్తుంటారు చాలా మంది ఓకే ఫిఫ్టీలు సిక్స్టీలు సెవెంటీలు ఎయిటీలు ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారు అమ్మా వచ్చినప్పటి నుంచి వాళ్ళందరికీ కూడా జీవితంలో నొప్పులని మాయమైపోవడం ఎందుకంటే ఆ డీప్ స్లీప్ తక్కువ అవడం వల్ల ఎన్నో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట నొప్పులు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తాయి డీప్ స్లీప్ అయితే ప్రాపర్ గా ఉండడం వల్ల హీలింగ్ చక్కగా జరిగి అన్ని నొప్పులు వెళ్ళిపోవడం నొప్పి శరీరం ఆనంద శరీరంగా మారిపోతుంది అనమాట అలా అలాంటి బెనిఫిట్స్ రావడము అసలు నిద్ర పట్టిన వాళ్ళు డిప్రెషన్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఒక ఆవిడ ఏమైందంటే నాకు తెలిసిన డలాస్ లో నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఆవిడ అనమాట తన ఏంటంటే ఫస్ట్ స్ట్రెస్ ఆఫీస్ లో కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉందా అనుకుని తర్వాత పట్టించుకోలేదు పర్లేదు అలానే వర్క్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాయి తర్వాత కొన్ని రోజులు యాంగ్జైటీ పానిక్ అటాక్స్ రావడం స్టార్ట్ అయింది అనమాట గుండె దడగా ఉండము చాలా కొంతసేపు ఒక కంగారు పడిపోవడం ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిందా అప్పుడు నుంచి డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తే డాక్టర్ ఏం చేస్తారు చక్కగా ట్యాబ్లెట్లు ఇస్తారు ట్యాబ్లెట్లు ఇస్తున్న తర్వాత ఆ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంది అయినా కానీ తగ్గట్లేదు రోజు రోజుకు ఇది మానసిక వ్యాధికి పెద్ద మందులు లేవన్నట్టుగా అంటారు అలానే అంటే ఎన్ని ట్యాబ్లెట్లు వేసుకున్నా తన అది వ్యాధి ముదిరిందే కానీ తగ్గలేదు అనమాట తన డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది డిప్రెషన్ రావడం తర్వాత డిప్రెషన్కి మళ్ళీ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకున్న తర్వాత అది బైపోలర్ డిసీజ్ అని వెళ్ళింది అంటే డిప్రెషన్ బాగా డల్గా ఉంటాం లేకపోతే బాగా యాక్టివ్గా ఉంటాం రెండు బైపోలర్ అటు ఇటు ఎక్కువ వెళ్తుంటాం అప్పుడప్పుడు చాలా యాక్టివ్ కోపంగా రకరకాలుగా అన్ని తెలిసిన వాళ్ళుగా ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు అసలు చాలా డిప్రెషన్ గా ఉంటారు ఆ బైపోలర్ డిసీజ్ అయింది వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు ఇంకా నిద్ర పట్టకపోతే చాలా అనీజీనెస్ వచ్చి బైపోలర్ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి సూసైడ్ కానీ రెండే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళకంటే మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కొంచెం షాప్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చినా కానీ కొంచెం కొంచెం తగ్గుతుంటాం మళ్ళీ అలాంటివి వస్తుంటాయి అనమాట వాళ్ళకంటే రెండే రెండు ఆప్షన్స్ అనమాట సూసైడ్ కానీ మెడిటేషన్ కానీ ఓకే అలానే అనిపిస్తుంది వాళ్ళు మెడిటేషన్ కానీ అక్కడ మెడిటేషన్ చేయాలని కొంచెం కష్టం అనమాట అక్కడ దాకా అంత ముందు తర్వాత అంటే ఎప్పుడైనా కానీ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేర్పించాలి అంటే కొంచెం మైండ్ ఆఫ్ అంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఉండరు వాళ్ళు వర్క్ అంత అందరికి ఈజీగా అడాప్ట్ కాలేదు మైండ్ కానీ బాడీ కానీ వాళ్ళకి ఎంత అలా తగ్గించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు రియల్ గా ఉన్నారు బైపోలర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మెడిటేషన్ చేసి అంత బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి రియల్ గా వాళ్ళు మహాన్ బావర్ వచ్చిన అంత ఓపిక కావాలి సాధారణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడే ఆలోచనలు కంట్రోల్ చేయలేని స్థితి నుంచి బయట పడడానికి చాలా సమయం పడుతుంది టైం పడుతుంది అటువంటి ఇబ్బంది మానసిక అలజడ్లు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యో పెరుగుతుంటే కొంచెం ముందులోనే ముందుగానే చూసి మనము సరి చేసుకోవాలి తర్వాత ఆవిడ సూసైడ్ అవటం చేసుకుంది చేసుకుంటే వాళ్ళు ఆయన వెంటనే చూసి గుర్తుపడి నైన్ వన్ నైన్ వన్ వన్ కాల్ చేసేస్తే వెంటనే డాక్టర్స్ అని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే బయటపడింది బయటపడిన తర్వాత అప్పుడు ఒక వాళ్ళకు ఒక ట్రీట్మెంట్ సూసైడ్ అయితే ఎవరైతే చేసుకున్నారో వాళ్ళకి ఒక వన్ మంత్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం కోచింగ్ ఇస్తారు అనమాట వాళ్ళు బాగా బాగా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం బ్రెయిన్ వాష్ లాగా అనమాట సూసైడ్ మాత్రం చేసుకోవద్దని మాకు నైన్ ఇయర్ డాక్టర్ అనమాట డాక్టర్ అయితే ఒక రోజు అడుగుతుంది అనమాట డాక్టర్ ని చూడడానికి వారానికి ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తారు ఓకే అంతా కూడా వాళ్ళ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటే వాళ్ళు బాగా వీళ్ళు సూసైడ్ చేసుకో నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడు చేసుకోకుండా ఉండాలని బాగా ట్రైనింగ్ ఇస్తాయి డాక్టర్తో ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడి అది కూడా కిటికీలో ఉండాలి బయట కిటికీలో నుంచి బయట మాట్లాడాలి కదా తర్వాత ఆమె డాక్టర్ మాట్లాడి వెళ్ళిపోతుంటే డాక్టర్తో డాక్టర్ గారు నాకు మా కూతురుతో మాట్లాడి ఇంకా టైం కావాలండి అని అడిగిందంట నాకు చాలా అసలు ఐదు నిమిషాలు చదిపోవట్లేదు ఇంకా టైం ఇవ్వండి అంటే డాక్టర్ అన్న నువ్వు సూసైడ్ అప్పుడు కనుక సక్సెస్ అయితే నువ్వు అసలు ఒక నిమిషం కూడా ఉండకపోయేది కదా నీకు ఐదు నిమిషాలు ఇస్తున్నా సంతోషపడు మరి నెక్స్ట్ టైం చ
కొంచెం ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి అందుకే ఒక గురువు గారు చెప్తారు అనమాట మన ఆలోచనలు అనేది ఒక కుక్కను పెంచడం లాంటివి అని చెప్తారు అనమాట అది కుక్క తను ఇచ్చే ఫుడ్ తను తిని ఉండాలి యజమాని ఫుడ్ కూడా తినేసింది అనుకో యజమాని వీక్ అయిపోతున్నా అనుకోండి అక్కడ చూసుకో మనసులో ఆలోచన ఎట్లా ఉన్నా అంటే ఓవర్ థింకింగ్ ఎప్పుడైతే అవుతున్నాయి కొంచెం ఎవరైనా అనిపిస్తే మనకు ఒక రెండు రోజులు నిద్ర పట్టలేదు అనుకోండి అప్పటి నుంచి మీరు ధ్యానము తప్ప వేరే సొల్యూషన్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నా అవన్నీ సొల్యూషన్స్ వల్ల ఈ టాబ్లెట్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎంతో మంది అంటే ఉంటుంటాయి ఇప్పటికి ఒకళ్ళు వచ్చారు మన ఆడ ఒక టాబ్లెట్ వేసుకుని రెండు మూడు పదిహేను టాబ్లెట్లు అక్కడికి వెళ్ళారు రోజు పదిహేను టాబ్లెట్లు వేసుకుని నిద్రపోతాం అటువంటి స్థితికి అంటే అంతే ప్రతి ప్రతి నెల ప్రతి సంవత్సరం డోసు పెంచుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది ఆ టాబ్లెట్స్ అంతే అలా తర్వాత స్టేస్ అన్ని ఎన్నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మళ్ళీ వస్తుంటాయి తను గుడాకేశ విద్య నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు ఎప్పుడైతే వచ్చారు అలాంటి వాళ్ళు ఒక్కరు కాదు వందల మంది వచ్చారు వచ్చి ఎప్పుడైతే గుడాకేశ అంటే ఏంటంటే మనము మాస్టి ఓవర్ స్లీప్ కదా కంప్లీట్ బాడీని నిద్రపోపిచ్చి కూర్చునే పొజిషన్ నిద్రపోపిచ్చి మనసును శూన్యం చేసి శాంతి చేసి అప్పుడు మనం ధ్యానం చేయాలి అదే అనమాట కాబట్టి తను స్టార్ట్ చేస్తే మరి ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవచ్చా వేసుకోవాలా వద్దా అంటే మనం ఏమంటామంటే ఎవరికి కూడా మీరు మీ ఇష్టం అండి మీరు చూసుకోండి ఒకవేళ ట్యాబ్లెట్స్ అవసరం లేదు అనుకుంటే మీకు నిద్ర పడితే నీకు నిద్ర పడుతుంది అంటే అవసరం లేదు కదా మీకు మీకు తెలిసిపోదు మీ బాడీ మీకు తెలిసిపోతుంది లేకపోతే డాక్టర్స్ దగ్గర వాళ్ళు చెప్తారు అలానే బీపీ ఉన్న వాళ్ళు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు అందరు కూడా నాటి అందరు కూడా వచ్చేవాళ్ళు గుడాకేశ్ చేస్తే వాళ్ళ హెల్త్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట మరి బీపీ చెక్ చేసుకున్న షుగర్ చెక్ చేసుకున్న నిద్ర నిద్ర పడుతుంది వాళ్ళ బాడీ తెలిసిపోద్ది కదా సరే అని కొన్ని ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు ఒక సెవెన్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుని జస్ట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ వేసుకుని తగ్గించేసి తగ్గించేసుకున్న కదా వీళ్ళు మళ్ళీ హ్యాపీగా రిలాక్స్ అయిపోతున్నారు అంటే విద్య నేర్చుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఈ విద్య అంటే గ్యారంటీ విద్య అనమాట మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నిద్ర పట్టడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అంటే మామూలుగా మన అలోపతి ఒక సైన్స్ అనుకోవచ్చు అలోపతి అని కదా ఇవాళ రేపు కలియుగం లోపల ఎక్కడైనా కానీ ఒక మంచి ఒక చోటు ఉందంటే అది ఒక టాబ్లెట్ లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఏదైనా ఒకటి వాడాలంటే అది లైఫ్ లాంగ్ వాడేట్టుగానే ప్లాన్ చేస్తారు డిజైన్ చేస్తారు లైఫ్ లాంగ్ వాడుకోవాలి మళ్ళీ అది కూడా డౌస్ పెంచుతూనే ఉండాలి అలాంటి డిజైన్ సిస్టమేటిక్ డిజైన్ అనుకోవచ్చు వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి మేధావులే డిజైన్ చేసి ఉంటారు ఒక్కసారి నేర్పించేసా ఇది ఒక టాబ్లెట్ వేసుకుని లైక్ లైఫ్ లాంగ్ ఉండదు అని చెప్తే మళ్ళీ వాళ్ళు రెండోసారి రారు కదా వాళ్ళు బిజినెస్ కాదు కదా అలాంటి గొప్ప డిజైన్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది నాకు మన ఇండియాలో మన ఆయుర్వేదిక్ అలాంటివి కానీ ఒకసారి వేసుకుంటే తగ్గిపోయేది మళ్ళీ కానీ అల్లో పది కళ కాదు చాలా చక్కటి డిజైన్ అనిపిస్తుంది నాకు కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఇలాంటి మెడిటేషన్ టెక్నాలజీ వాళ్ళంటే మనకు మనమే ఈ నిద్ర పైన పట్టు సాధించుకుని ఆ నిద్ర యొక్క పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం యొక్క బెనిఫిట్ పొందవచ్చు అనమాట అలా చాలా మంది అనమాట ఒక ఆవిడ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెద్ద ఆవిడ ఆవిడకి స్పైనల్ స్పైనల్ ప్రాబ్లం అనమాట స్పాండిలైటిస్ ప్రాబ్లం అంట ఇక్కడ నొప్పి పైన స్పైన్ పైన నొప్పి వచ్చేది అనమాట తనకి ఆ ప్రాబ్లం ఉన్న వల్ల తనకు ఇంకా కార్ లోపల ఎప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తే బాడీ షేక్ అయిపోయి నొప్పులు వచ్చేస్తే కార్ లోపల ట్రావెల్ చేయదు సో సన్ లైట్ ముఖ్యంగా ఎండ తాగితే తను ఒక పది నిమిషాలు ఎండలో ఉంటే మూడు రోజులు పడిపోవాలన్నమాట రెస్ట్ బాడీ రెస్ట్ తీసేసుకోవాలి అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది ఇంట్లో పని కూడా ఎప్పుడైనా గార్డెనింగ్ వరకు పది నిమిషాలు చేయలేదు అంటున్న పరిస్థితి అటువంటి ఆవిడ మన గుడాకేషన్ నేర్చుకుంది నేర్చుకున్న తర్వాత విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ లో ఆ స్పాండెస్ట్ స్పెయిన్ వెళ్ళిపోయింది ఇంకా తనకు బాడీ అంతా కూడా స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది అయిపోవడం వల్ల తనకు ఎక్కడ గంట అక్కడ కార్లో వెళ్ళడము ఎక్కడ గంట అసలు నేను కూడా వర్క్షాప్ చేయడానికి వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు తను ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో వర్క్షాప్ అంటే పైకి వెళ్ళడం పైకి మెట్లు ఎక్కేస్తూ వచ్చి చంగు చంగున మెట్లు ఎక్కితే వాళ్ళు కిందికి వెళ్ళిపోయినా ఒక పొద్దున మళ్ళీ లంచ్ కి ఈవినింగ్ బ్రేక్ అని నాలుగైదు సార్లు కూడా చక్కగా ఎక్కేస్తూ వచ్చేస్తూ ఉంటే ఆమె చూసి మిగతా వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా అన్నమాట ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ ఎన్నో ఉంటాయండి చాలా మంది నిద్రించే సమయంలో గుండె పైన ఏదో బరువుగా ఉన్నట్టు ఎవరో కొడుతున్నట్టు ఇబ్బంది పెడుతున్నట్టు బ్రీతింగ్ అందట్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళకు వాళ్ళే అది నిజంగా జరుగుతుందా వాళ్ళు అలా ఫీల్ అవుతున్నారో తెలియదు అప్పుడు ఆ టైంలో పక్కనున్న వాళ్ళని పిలుద్దామన్నా మాటలు రావట్లేదు అని చెప్పి తడదామన్నా చేతులు కాళ్ళు కూడా పనిచేయట్లేదు అని చెప్పి తర్వాత వాళ్ళు చెప్తుంటే వింటుంటాం అలా అనిపించింది నాకు అని చెప్పి అలా ఉన్న వాళ్ళది అది నిజంగా వాళ్ళు ఒక రకంగా అంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారా
అక్కడ నిద్ర ప్లస్ ఎరుక సో రిలాక్స్ అవుతుంది బాడీ కానీ ఎరుకతో ఉంటాం అన్నమాట అయితే ఇది ఏమవుతుందంటే దీంట్లో స్లీప్ పెరాలసిస్ హార్మోన్స్ బాడీ లోపల అన్ని అన్ని చేతులు కాలు కట్టేసినట్టుగా హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట అప్పుడు రిలీజ్ అయ్యడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం వేరే చోట కళలు వేరే లోకల్లో ఉండి ఎక్కడో కళలు కంటున్నా కానీ మనం అక్కడ నడుస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ శరీరం కదలదు అనమాట ఎప్పుడైతే ఆ కెమికల్స్ రిలీజ్ కాలేదు అనుకున్నా అంటే హార్మోన్స్ రిలీజ్ కాకపోతే అక్కడ నడుస్తుంటే ఇక్కడ నిద్రలు నడిచే అలవాటు వీళ్ళకి స్లీప్ వాకింగ్ అంటారు ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇలాంటి ఇలాంటి అలవాటు లేని వాళ్ళకి ఏంటి ఈ స్లీప్ పేరాలసిస్ వస్తుంది నిద్రలో నేర్చి నడిచే అలవాటు లేని వాళ్ళకి అది వస్తుంది అయితే అయితే ఏంటంటే అక్కడ నడుస్తున్నాము అక్కడ ఏదైనా అవుతుంది అక్కడ కళ అయింది అయిన తర్వాత కళ కానీ సూక్ష్మ శరీరం కానీ అయింది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు శరీరంలోకి వచ్చాము వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు శరీరంలోకి వచ్చిన తర్వాత శరీరం కట్టేసినట్టు ఉంది ఇప్పుడు కానీ మనం ఇప్పుడు లేవాలనుకుంటున్నాం సడన్ గా ఆ హార్మోన్స్ కొంచెం రిలీజ్ అవడానికి నార్మల్ గా అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది ఒక రెండు నుంచి పది నిమిషాల వరకు టైం పడుతుంది జనరల్ గా బాడీ ఏం చేస్తుంది ముందే ప్లాన్ చేసుకుంది ఎప్పటి నుంచి వచ్చా వచ్చిన తర్వాత కొంచెం రిలాక్స్ కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత మెలకు వచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేసుకుంది కానీ ముందే మెలకు వచ్చేసింది అనుకోండి వాళ్ళకి ఎవరికైనా ముఖ్యంగా ధ్యానం చేసిన కొత్తలో కానీ లేకపోతే కొంచెం ఎనర్జీస్ ఫుడ్ లోపల రకరకాల కొన్ని ఏదో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అలా వచ్చినా కానీ అప్పుడు ఏం చేయాలి కంగారు పడద్దాం ఇది చాలా సహజమైన ప్రాసెస్ అనుకుని అప్పుడు అప్పుడు లేవాలి అనుకుంటే అప్పుడు మనకు లేవలేము ఎందుకంటే శరీరం కట్టి పడేసినట్టు ఉంది అలానే ఆ టైంలో కనుక మనము ఇంకా కొంచెం భయపడుతున్నాం అనుకోండి ఇదేంటంటే ఒక సూక్ష్మ శరీరంలో ఒక ఒక ఫార్ములా అంటే మీ మీరు ఎవరో దయ్యాలు వస్తే భూతాలు వస్తే భయపడడం కాదు ఫస్ట్ మీరు భయపడడం వల్ల అలాంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అట్రాక్ట్ అయ్యి అలాంటి నెగిటివ్ ఎంట్రీస్ మా దగ్గరికి వస్తాయని ఒక ఫామ్లో ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఏంటి ఇప్పుడు నిజంగా ఇదేంటి నేను లేవలేకపోతున్నాను కానీ అంతే మీ మీదకి ఇంకెవరు వచ్చేసి ఇబ్బంది నొక్కుతున్నట్టు మీద ఎవరో కూర్చుని అడుగు కనిపిస్తుంటారు నిజంగా అట్లాంటివి కూడా వచ్చినా కానీ వాళ్ళు ఏం చేయలేరు ఊరికి వాళ్ళు యాక్షన్ చేస్తారు అంతే వాళ్ళకి హెల్త్ ప్రాబ్లం కానీ ఏమి ఉండదు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఒక జస్ట్ అలాంటి అంటే ఇల్లూషన్ అంటారు కొంతమంది భ్రాంతి అంటారు మన సూక్ష్మ ఎవరైతే ధ్యానం చేసే వాళ్ళు అయితే అలాంటి భ్రాంతులు అలాంటివి మనము అంటే నార్మల్ గా అలాంటి భ్రాంతులు ఎవరికి ఉండవు కదా సడన్ గా ఫస్ట్ టైం లైఫ్ లో వచ్చిందంటే అది వాళ్ళు ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లం అదే మైండ్ మెంటల్ ప్రాబ్లమ్ తో ఉన్నది కాదు కదా కాబట్టి వాళ్ళకి మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ఎవరో వచ్చినట్టే అనిపించినా ఏం పడదు అక్కడ కంగారు పడకుండా జస్ట్ రిలాక్స్ గా ఉండి స్లోగా స్లోగా నేను బయటకు లేస్తున్నా అనుకుంటే ఒక వెంటనే ఇమీడియట్ గా బయటకు లేవాలనుకున్నా లేవలేము కాబట్టి కొంచెం నేను రిలాక్స్ అవుతున్నాను రిలాక్స్ అవుతూ వన్ టూ వన్ మినిట్ రిలాక్స్ అవ్వాలి వన్ మినిట్ తర్వాత చిన్న వేలు కదిపిస్తున్నా అనుకుంటూ స్లో స్లోగా ఈ వేలు వేలు కదుతున్నా ఒక వేలు కదుపుతున్నా మళ్ళీ ట్రై చేయాలి మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ వన్ మినిట్ రిలాక్స్ అవ్వాలి మళ్ళీ కదపాలి నిదాన నిదాన ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ బయటకు రావచ్చు అయితే ధ్యానం చేస్తున్న క్రమంలో అంటే ధ్యానం లోపలికి డీప్ గా వెళ్ళడానికి ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతాము ధ్యానంలో నుంచి బయటకు రావాలని ఒకటే సెకండ్ లో బయటకు వచ్చేంత ఆ రెండింటి పైన కూడా గ్రిప్ వస్తుంది అది మాస్టర్ అనమాట ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో డెవలప్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ లో అంటే ఇలాంటి ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినా కానీ కంగారు పడద్దు అనమాట ఇలా ధ్యానం లోపల ఏంటే ఎక్కడైనా కానీ ఎవరికైనా ఏదో ఒక భయం వల్ల కానీ అనుమానం వల్ల కానీ క్వశ్చన్ వల్ల కానీ నాకు ఇది వర్కౌట్ అవట్లేదు అని ఒక వల్ల కానీ వాళ్ళు ఆగిపోతుంటారు అనమాట అప్పుడు ఆగిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీ టీచర్స్ దగ్గర మాస్టర్స్ దగ్గరకు వెళ్ళి క్లారిఫికేషన్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తాం అనమాట లేకపోతే అందరూ కూడా చాలా మంది వాళ్ళు సొంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎక్కడో చోట నాకు ఆలోచనలు వస్తున్నాయను లేకపోతే ఏదో భయం అవుతుంది ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తున్నాయి ఆగే ఆగిపోతున్నా అనమాట అందుకంటే ఒక ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఉంటే వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా ముందు ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటారు అనమాట జనం లోపల ఆ ముందుకు వెళ్ళడానికి చాలా చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఈ గ్రాండ్ మాస్టర్స్ ఫార్ములా ఒకటి చెప్తాను ఏంటే నేను అమెరికాలో వెళ్ళినప్పుడు మరి ఒక చేసి గ్రాండ్ మాస్టర్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ని కలిసాను అనమాట కలిసినప్పుడు ఆయన కొత్త వాళ్ళకి ఒక గైడెన్స్ ఇస్తారు సింపుల్ ఒక ఫార్ములా చెప్పాడు నువ్వు చెస్ ఆడేటప్పుడు నువ్వు చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ కావాలనుకున్నావా నేను యాజ్ ఎ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఒక ఫార్ములా చెప్తాను అని చెప్పాను నువ్వు మొదటి వెయ్యి గేమ్లు గెలుస్తున్నావా ఓడుతున్నావా అని చూడకు నువ్వు ఆడుతూనే ఉండు వెయ్యి గేమ్ తర్వాత నేను గెలవాలి అని అప్పటి నుంచి నువ్వు ఆడు అంతే గాని ఫస్ట్ గేమ్ నుంచి నేను గెలవాలి గెలవకపోతే నేను టెన్షన్ పడిపో కోపం వచ్చేసి నేను ఎలా ఓడిపోతానని మీరు డిప్రెషన్
కొంచెం కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది అఫ్కోర్స్ అది అదొక గ్రాండ్ మాస్టర్ ఫార్మ్ అఫ్కోర్స్ లేదంటే మరి ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ కానీ అంటే మనం చెప్పిన టెక్నాలజీస్ లోపల ఏ చేసినా కానీ మనం ఫాస్ట్ గా చక్కగా లైన్ గా సిస్టమేటిక్ గా ఎప్పుడు ఎదుగుతూనే ఉండాలి అనమాట అది కనిపిస్తూ మనకు క్లారిటీ గా ఎదుగుతూ ఉంటే ఒక మోటివేషన్ ఉంటుంది అలా ఉండాలి ఆ క్లారిటీ గా ఆ గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా అలా గైడెన్స్ ఇస్తే మనకు మంచి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గా మోటివేటింగ్ గా ఎంకరేజింగ్ గా మనకు ధ్యానంలో ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది అనమాట అలా ఉంటుంది అంటే డార్క్ రూమ్ మెడిటేషన్ అంటూ ఉంటారు దీని వల్ల లాభాలు ఏంటి ఎలా చేయాలి ఎస్ చింగ్హాయ్ అనే ప్లేస్ లో థాయిలాండ్ లో ఉంది అక్కడ మంత చియా ఆశ్రమం కి వెళ్ళాను అనమాట ఆయన ఏంటే ఈ డార్క్ రూమ్ మెడిటేషన్ లో ఎక్స్పర్ట్ ఆయన ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ గా కట్టేశారు అనమాట అందులో ఒక ముప్పై రూమ్లు ఉంటాయి అది కూడా చాలా పెద్ద హాల్స్ చాలా పెద్ద ఒక్కొక్క రూమ్ లోపల ఒక పది మంది అంటే మన ఇండియన్స్ పది మంది ఉంటారు అక్కడ అమెరికన్స్ కాదు ఇద్దరు ముగ్గురు అలా ఉంటారు అన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళు ఉంటారు అయితే ఆ డార్క్ రూమ్ కంప్లీట్ డార్క్ రూమ్ అనమాట ఆ డార్క్ రూమ్ లోపల చూడడానికి వెళ్ళాను చెక్ చేశాను అయితే వచ్చేస్తున్న క్రమంలో మళ్ళీ బయటకు వచ్చాను ఎందుకు మళ్ళీ ఎందుకో డౌట్ వచ్చి మళ్ళీ అక్కడ వెళ్తే అక్కడ ఆశ్రమంలో ఒక అతను నాకు హాయ్ నమస్తే అన్నారు అనమాట ఎంత బా అంటే అమెరికన్ అయితే అతను కలిస్తే అతను అతను అప్పటికే ఫార్టీ నైన్ డేస్ డార్క్ రూమ్ మెడిటేషన్ చేసి బయటకు వచ్చాను అనమాట నల్ల కలర్దాలు పెట్టుకుని ఎందుకంటే వెంటనే డార్క్ రూమ్ చేసిన తర్వాత బయటకు వెంటనే వెళ్తుల్లో కాకూడదు అని నల్ల కలర్ పెట్టుకుని వచ్చాడు తర్వాత మేము మాట్లాడాం అనమాట నాకు కూడా ఏంటంటే డార్క్ రూమ్ మెడిటేషన్ అనేది గొప్ప మెడిటేషన్ ఒక టెక్నాలజీ ఉంది అది కూడా ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చి అందరికి చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను నేను కూడా అక్రమంలో అనుకున్నప్పుడు అతను కూడా వెంటనే చూసి మెడిటేషన్ చేసి బయటకు వచ్చాడు కదా నేను కూడా దాని గురించి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే తను కూడా చెప్పేదంటే నేను కూడా ఇన్ని రోజులు మెడిటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చాను కదా నాకు తెలిసి శివుడే మన ఇద్దరిని కల్పించాలని అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు అతను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ శివుడి యొక్క యూనివర్సల్ ప్లానింగ్ లోపల పాట్ గానే వచ్చానేమో అని అతను చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత అతను ఏంటంటే అమెరికాను అతనికి ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఇప్పుడు అతను టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తను ఏంటంటే తనకి చాలా అయవాస్క మన ఇండియాలో గంజా ఎలానో అలా అయవాస్క అని ఒక ఒక ఆకు ఉంటుంది అనమాట దాన్ని అదేదో ట్రై చేస్తారు ట్రై చేస్తే తనకు అప్పటి నుంచి అంటే దానివల్ల ఏంటంటే చాలా మంది డిప్రెషన్స్ ఉన్నా కొంతమందికి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వెళ్ళిపోయినట్టు ఉంటుంది కానీ కొంతమందికి ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం కూడా ఉంటుంది అనమాట రెండు రకాలు ఉంటాయి పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మన ఇంటర్నెట్ లో ఉంటుంది అలాంటి నెగిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటాయి అప్పటి నుంచి తనకి నిద్ర పడడం మానేస్తుంది అంట ఇంకా తనకి ఒకటే ఒక ఆప్షన్ సూసైడ్ కానీ లేదంటే రెండో ఆప్షన్ చూస్తే రీసెర్చ్ చేస్తే తనకు తెలిసిందంటే ఈ డార్క్ రూమ్ మెడిటేషన్ వల్ల కూడా ఒక బెనిఫిట్ వస్తుంది నిద్ర పట్టట్లేదు తనకి నిద్ర పట్టకపోతే అంత ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది కదా అనేసి తను ఓకే అనేసి అక్కడ నేర్చుకోవడానికి వచ్చాడు ఎప్పుడైతే తను కలిసానో తను ఆ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి తను ఆ డాక్టర్ మెడిటేషన్ చేస్తూ చేస్తూ ఎవ్రీ ఇయర్ కొన్నిసార్లు చేస్తాను అనమాట ఈ ఇయర్ ఏం చేస్తా అంటే మొన్న వెళ్ళినప్పుడు ఫ్లోరిడాకి వెళ్ళినప్పుడు కలిసాను అదను ఫ్లోరిడాలో చక్కటి ఒక బీచ్ దగ్గర మొత్తం అది కూడా ఏంటంటే బీచ్ దగ్గర ఒక కొన్ని మిలియన్స్ హోమ్ తీసుకున్నాడు హౌస్ తీసుకున్నాడు తీసుకుని ఎన్నో మిలియన్స్ డాలర్స్ పెట్టి కొన్ని కొన్నాడు అనమాట కొనేసేసి ఆ హౌస్ లోపల కూడా ఎలా అంటే బయట ఒడ్డున జస్ట్ బయటకు వెళ్తే చాలు సముద్రపు ఒడ్డు ప్రైవేట్ బీచ్ హోమ్ అనమాట అక్కడికి వెళ్ళగానే నైట్ పూట అంటే ఒక్క లైట్ ఉండదండి మళ్ళీ అక్కడ నైట్ పూట మొత్తం చుట్టుపక్కల ఎక్కడ చూసినా చీకటే అనమాట అంటే అటువంటి హౌస్ మొత్తం ప్రపంచంలో ఎక్కడ బెస్ట్ చూసి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు నైట్ అంతా కూడా చీకటే ఉండాలి బయట కూడా అలా చూసుకున్నాం అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ తాబేలు వచ్చి ఒక గుడ్లు పెడతాయి అని చెప్పి అక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు యుఎస్ గవర్నమెంట్ అక్కడ ఎక్కడ లైట్ వేయకూడదు నైట్ పూట తాబేలు వచ్చి గుడ్లు పెడితే వాటిని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అనేసి అక్కడ చాలా దూరంలో ఒక సిటీ అక్కడ దూరంలో సిటీ లైట్స్ కొన్ని లైట్ ఉండదు ఆ లైట్ యొక్క ఆకాశంలో కొంచెం లైట్ ఉన్నట్టు లైట్ గా తెలుస్తే మిగతా అంతా నక్షత్రాలు చంద్రుడు అంతే డైరెక్ట్ లైట్ అంతే హ్యాపీగా ఉంటుంది అయితే అతను ఈ టెన్ ఇయర్స్ లోపల చేసే నైట్ అల్లా మెడిటేషన్ అంటే డార్క్ రూమ్ మెడిటేషన్ అంతే కంప్లీట్ రూమ్ ఇల్లంతటి డార్క్ చేసేసుకున్నా అనమాట అన్ని కట్ చేసేసి ఒక్క సూర్యరశ్మి ఇంత పడకుండా చేసి ఈ సంవత్సరం నూట ఇరవై రోజులు చేశాడు ఆల్రెడీ ఈ సంవత్సరం ఇంకా అయిపోలేదు కదా మొన్న ఆగస్టు లో కలిసాడు తను నూట ఇరవై రోజులు డార్క్ రూమ్ చేసేసాడు ఆల్రెడీ అంటే డార్క్ రూమ్ మెడిటేషన్ చేశాడు అనమాట అయితే తనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి నిద్ర పట్టడం బాగా వస్తుంది అనమా
ఒక పది రోజులు ఉండడం వల్ల వాళ్ళకు కొంచెం నిద్ర పడడం అనేది కొంచెం స్టార్ట్ అవుతుంది అట్లా కొంచెం వాళ్ళకి నిద్ర పడ్డప్పుడు సూసైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు బాగా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి అలా వచ్చేస్తాయి కాబట్టి అక్కడ అక్కడి నుంచి ఇతను నేర్చుకున్నాడు అయితే నేను అతన్ని కలిసిన ఎప్పుడు కలిసాను అంటే జస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ జనవరిలో కలిసాను అంతే అప్పటి నుంచి ఈ ఇయర్లో నేను టెన్ వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేశాను అనమాట ప్లాన్ చేసేసి మనకు త్రీ డేస్ మినిమం సెవెన్ డేస్ కానీ టెన్ డే వర్క్ షాప్ కానీ మనం వీలైతే కంప్లీట్ డార్క్ రూమ్ లోపల అందరు కూర్చుని మెడిటేషన్ చేయాలని చెప్పాను దానివల్ల హెల్త్ పరంగా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఫిజికల్ హెల్త్ కాయకల్ప చికిత్స లోపల కూడా చేస్తాం అనమాట ఫిజికల్ హెల్త్ అంటే కళ్ళు కూడా హీల్ అయిపోతున్నాయి చాలా మందికి ఐసైట్ ఉన్న వాళ్ళు కళ్ళు ఓపెన్ చేయకుండా ఓపెన్ చేసిన చీకటే కదా కాబట్టి ఆ కళ్ళు కూడా హీలింగ్ అయిపోయి ఐసైట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ స్పేస్ అన్ని రిమూవ్ చేసేట్టుగా అయిపోతుంది తర్వాత ఫ్రాక్చర్ అయిన ఒక అతను వచ్చేసి నాకు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫ్రాక్చర్ అయిందండి ఆల్దో హీల్ అయిన నొప్పులు ఉన్నాయని చెప్పిన అతను కూడా అది కూడా ఫ్రాక్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఆ నొప్పులు అన్ని తగ్గిపోయాయి అనమాట శరీరం అంతా కూడా ఒక టెన్ ఇయర్స్ బయో ఏజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనేది కూడా ఒక కాయకల్పులు చెప్తుంటారు అలాంటివన్నీ ఎన్నో బెనిఫిట్స్ వస్తుంటాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు ధ్యానం వల్ల అంటే చాలా మంది ఋషులు సాధన చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ ఆయుష్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది ఎలా అంటే ధ్యానం చేయడం వల్ల ఆయుష్ వృద్ధి చెందుతుంది అంటారు కదా నిజంగా ధ్యానం వల్ల ఆయుష్ పెంచుకోవచ్చు అంటారా డెఫినెట్ గా ఇది శాస్త్రంలో రాసి ఉంది అలానే మనం చూస్తున్నాము ఎంతో మంది యోగులు రెండు వందల సంవత్సరాలు మూడు వందల సంవత్సరాలు బ్రతికిన యోగులు కూడా ఉన్నారు మన హిమాలయాస్ లో అడప దడప మనకు కనిపిస్తున్నారు ఇవాళ రేపు ఆ నూట ఎనిమిది సంవత్సరాల యోగిజీ అని ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ కూడా కొన్ని ఇండియాలో తెలుగు వాడ తెలుగు కూడా వచ్చాయి ఆయనకి ఆయనకి ఎలా ఆయన బట్ ఆయన చూసేసరికి ఆయన చూస్తే మళ్ళీ ఏజ్ నూట ఎనిమిది సంవత్సరాలు లేరు ఇక్కడ చూస్తే స్కిన్ లోపల ముడతలు అలాంటివి ఎలా ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ లో అనే ఉన్నాడు అంటే ఇంకా ఇంకా ఖచ్చితంగా ఇంకా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బతికేస్తాం మనకు నమ్మకం వచ్చేస్తుంది కదా అది క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అలాగే శాస్త్రాల్లో చెప్పింది అంటే రెండు విషయాలు చెప్పారు ఆయన మెయిన్ టెక్నాలజీ అంటే శ్వాస టెక్నాలజీ శ్వాస నెంబర్స్ ఎంత తక్కువ అయితే ఆయన ఎక్కువ సంవత్సరాలు బతుకుతాం ఆయన టెక్నాలజీ మన టెక్నాలజీ ఏంటంటే మనకు ఎవరైతే ధ్యానం చేసే సమయంలో ఏదైతే ఉందో ఆయుష్ అది అది తగ్గదు పెరుగుతుందే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగా యావరేజ్ గా మన మనుషులు ఒక అరవై సంవత్సరాలు నిద్రపోతుంది అరవై సంవత్సరాలు బతుకుతున్నాను అనుకోండి ఇరవై సంవత్సరాలు నిద్రే కదా వన్ బై థర్డ్ అయితే ఇక్కడ ఈ నిద్రను మనం ధ్యానంగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఆ ఇరవై సంవత్సరాలు ఎక్స్ట్రా అయితే ఖచ్చితంగా ఇది ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా కూడా కొంచెం ఆయుష్ పెరుగుతుంది అనమాట ఎందుకంటే మనము ధ్యానంలో ఉన్న సమయం ఏంటే అది పెరుగుతుంది అనమాట కౌంట్ కాదు మన ఆయుష్ గా కౌంట్ కాదు అనమాట అలా ఓకే మొత్తానికి ధ్యానంకి సంబంధించిన విషయాలు అయితే చాలా చక్కగా చెప్పారు మరి గ్రాండ్ మాస్టర్ గారి వ్యక్తిగత జీవితానికి వస్తే ఏంటి తల్లిదండ్రులు ఎవరు కుటుంబ జీవనం ఏంటి దాని గురించి అమ్మ పేరు జయలక్ష్మి నాన్నగారు సుధాకర్ గారు సో మరి అమ్మ ఏంటంటే ప్రేమను ఇచ్చుకుంటూ పంచుతామని తను నిర్ణయించుకుందామట అమ్మ ఊహ తెలియని వయసులోనే వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు అయితే నాకు అమ్మ ప్రేమ ఏంటో తెలియదు మిగతా క్లాస్మేట్స్ అందరూ మీరు చూసినప్పుడు అనిపిస్తారు వీళ్ళందరికీ అమ్మ ప్రేమ తెలుసు కానీ నాకు తెలియదు కదా కాకపోతే ఏంటంటే తను నిర్ణయించుకుంది అనమాట నాకు అమ్మ ప్రేమ తెలియదు కానీ నా పిల్లలకి అమ్మ ప్రేమ మంచిగా పంచుతాను అని నిర్ణయించుకుని అని తను పెంచింది మా లైఫ్లో ఫస్ట్ నుంచి కూడా డిఫరెన్సెస్ చాలా ఉండేదన్నమాట మిగతా పిల్లలకి మాకు మధ్య లోపల కంపేర్ చేస్తే పిల్లలు ఒకసారి స్కూల్లో ఒకటి కింద పడ్డాడు పడితే ఏడుస్తున్నాను ఒకటే ఏడుస్తున్నాయి నేను చూసారు ఏంటన్న దెబ్బ ఎక్కువ తాగలే చిన్న స్క్రాచే కదా మోకాలకి చిన్న వన్ టూ డాప్స్ కూడా రావట్లేదు కదా అన్నాను అంటే నీ దెబ్బ తగిలినందుకు కాదు ఇంటికి వెళ్తే మా మమ్మీ చూసి నన్ను కొడతా అని ఏడుస్తున్నాను అవునా అని మా మమ్మీ అట్లా అసలు ఎప్పుడు కూడా ఏమన్నా దెబ్బ తాకిన అవునా మంచి దగ్గర తీసుకునే అన్న అయిన్మెంట్ రాయడం తప్పించి అలాంటి అలాంటి వందల డిఫరెన్సెస్ ఉండే అనమాట చిన్న పెరిగే క్రమంలో స్కూల్ కి మమ్మీ స్కూల్ టైం అయిపోతుంది నేను వెళ్ళిపోతాను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతాను అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి నాన్న స్కూల్ కి వెళ్ళకుండా పర్లేదా చెప్పారు చాలా తన పెంచి స్టైల్ ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది అనమాట ఆ ప్రేమతో పెంచాలి అని సరే అక్కడ అలా నాన్నగారు కూడా అంటే చక్కటి ఒక కొంత భక్తి శ్రద్ధ అంటే అందరితో కూడా మంచిగా మాట్లాడతారు అనమాట అందరు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉండేవారు ఎంత చక్కగా మాట్లాడతారు నాన్నగారు మంచి పాజిటివ్ గానే మాట్లాడతారు అనమాట ఎక్కడన్నా
చిన్న గంట మోగించారు అలా అలా చేసేవాళ్ళు అనమాట చిన్న టూ మేర్స్ అయినా కానీ అంటే లైఫ్ లాంగ్ అండి ఒక్క రోజు తప్పకుండా చేస్తారు అనమాట అది మెచ్చుకోవచ్చు అండి అలా మీరు ఒక్కరైనా అంటే ఇంకా సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా అన్నయ్య చెల్లి అండి అన్నయ్య ఏమో ఇప్పుడు లా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అంటే తను ఏంటంటే తను కూడా స్పిరిచువాలిటీలో చాలా మందికి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్న తర్వాత ముఖ్యంగా అంటే ఎవరికైనా ముఖ్యంగా అన్నదమ్ములే ల్యాండ్ విషయాలని ఇద్దరు గొడవ పడుతున్నారు అనుకోండి అది కోర్టులో ఉండిపోయి వాళ్ళిద్దరు కావాలి అసలు అలా రకరకాలు అయిపోతున్నాయి వాళ్ళిద్దరికి కొంచెం భగవద్గీత కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా కూడా వాళ్ళకి చెప్పి అడ్జస్ట్ చేసి మీరిద్దరు మంచిగా ఒకళ్ళ పట్ల ఒకళ్ళ ప్రేమగా ఉంటూ మంచి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అనదమ్ములుగా పుట్టాక ఒకళ్ళ తరపు పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అంటే కొంచెం కొన్ని ఫార్ములాస్ చెప్తూ ఆ సెటిల్మెంట్స్ చేస్తుంటారు అనమాట ఆ విధంగా తను లా చేస్తున్నా తాన తనేమో చెల్లి తను యూకేలో ఉంది తనకు పాప ఏటీఎస్ పాప తను హౌస్ ఎక్కువ ఉంది తను సాఫ్ట్వేర్ అంటే అన్నయ్య నేను చెల్లి ముగ్గు ముగ్గురు కూడా ముద్దు ముందుగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ జాబ్ చేసాము ఇప్పుడు ఏంటో అన్నయ్య లా ప్రాక్టీస్ అయ్యి వెళ్ళారు చెల్లి హౌస్ ఎక్కువ ఉంటున్నారు ఓకే అయితే ఇప్పుడు గ్రాండ్ మాస్టర్ గారు ఇలా ఇంత యాక్టివ్ గా నవ్వుతూ ఉండడానికి ఒక సాధన వారు చేసే ధ్యానం ఇవే కారణమా లేదంటే ఆహారపు అలవాట్లు కూడా ఒక పార్ట్ అంటే ఏం చెప్తారు యా డెఫినెట్ గా ఆహారం కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి లైఫ్ లోపల మనం మనం తీసుకునే ఆహారానికి మన మైండ్ కి లింక్ ఉంటుంది అనమాట నాన్ వెజిటేరియన్ తీసుకునే వాళ్ళకి కొంచెం హింసాత్మకంగా ఆలోచనలు వస్తుంటాయి అలానే ఎక్కువ కుక్ ఫుడ్ మూడు సార్లు తీసుకునే వాళ్ళకి కొంచెం ఆర్గ్యూ చేయాలనిపిస్తుంటాయి అనమాట అది మనిషి ఆహారం మనుషుల ఆహారం టైప్ లో కొంచెం ఒకటే పూట కుక్ ఫుడ్ తీసుకుని ఒక మిగతా రెండు పూట్లో కొంచెం ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటే అదేంటే సాత్వికం అనమాట ఆ కుక్ ఫుడ్ లో కూడా కొంచెం ఉప్పు కాయలు కొంచెం నార్మల్ గా వేసుకుని సాత్వికమైన ఆహారం తీసుకుంటే అది సాత్వికం శుద్ధ సాత్వికం అంటే కంప్లీట్ రా వెజిటేరియన్ పైన కంప్లీట్ నట్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ పైన ఇప్పుడు మంత్రి సచ్చిన ఆ డైట్ కి అప్గ్రేడ్ అయిపోయాయి అనమాట శుద్ధ సాత్వికం వైపు వచ్చేస్తారు ఆయన ఓన్లీ నట్స్ ఫ్రూట్స్ అంతే అవి రెండే అది శుద్ధ సాత్వికం అనమాట అంటే కుక్ కుకింగ్ లేదు ఇంకా అది అయితే దీనికి తగ్గట్టుగానే వాళ్ళ ఆలోచన విధాలు ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు నేను తీసుకునే ఆహారం అంటే ఇప్పుడు సాత్వికంగా ఉంటుంటాను అప్పుడప్పుడు కొన్ని రోజులు వారానికి ఒక రోజు రెండు రోజులు ఫ్రూట్ డైట్ లో ఉంటుంటారు అనమాట అంటే మామూలుగా రోజుకి ఒక పూట ఒక ఫుడ్ మిగతా పూట్లో ఎన్ని ఎన్నిసార్లు తిన్నా పర్లేదు ఫ్రూట్స్ కానీ రా వెజిటేబుల్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ సలాడ్స్ కానీ అలా తింటూ ఒకటే పూట కుక్ ఫుడ్ మధ్యాహ్నం పూట అంతే అంటే బుద్ధుడు కూడా అదే టెక్నిక్ వాడు అంటే బుద్ధుడు అయితే ఒకటే పూట అనమాట తినేది ఒకటే పూట తినేవాడు తర్వాత మనం ఏంటంటే మనము సొసైటీలో ఉండి అన్ని పనులు చేసుకుంటూ ఉండడానికి సన్యాస ధర్మంలో ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ తిరిగిన తక్కువ ఉన్నప్పుడు అయితే అలా ఓకే కానీ మనం అన్ని ఒక్కోసారి పొద్దున పూట తీసుకున్నా పర్లేదు సాయంత్రం పూట తీసుకున్నా పర్లేదు కానీ కొంచెం వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ తీసుకునేట్టుగా అలా ప్లాన్ చేస్తుంటాం ఓకే అయితే ఒకే దగ్గర ఉంటారు అనడం కరెక్ట్ కాదు తిరుగుతూ ఉంటారు అవునండి అలాంటప్పుడు బయట భోజనం కూడా తినాల్సిన సందర్భాలు ఏర్పడతాయి తింటుంటారా బయట భోజనం మధ్యాహ్నం పూట తింటుంటాను కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ గా కూడా ఉంటాం అనమాట సమాజంలో ఉన్నప్పుడు చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ మాస్ట్ ఇయర్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో పదిహేను కంట్రీస్ వెళ్ళి అక్కడ కూడా మెడిటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని నేర్పించాం సో అన్ని చోట్ల వెళ్ళినప్పుడు అంటే బిఏ రోమన్ అంటే బిఏ రోమన్ ఇన్ రోమ్ అన్నట్టుగా అక్కడ లోకల్ ఫ్రూట్స్ లోకల్ ఫుడ్ అక్కడ ఏమున్నాయి కానీ వెజిటేరియనిజం మన వెజిటేరియన్ అది ఇంపార్టెంట్ నేనైతే ధ్యానం నేర్పి నేర్చుకున్న కొత్తలో నేను నాన్ వెజిటేరియన్ గా ఉండేవాడిని ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు అప్పటికి ధ్యానం చేసే మిత్రులు కూడా చెప్పేవారు వెజిటేరియన్ గా ఉంటే బెటర్ ఉంటుంది అని చెప్పేవారు కానీ నాకేంటే నేను ఏదో ఇంటెలిజెంట్ గా ఆలోచించి అరే నేను యంగ్ ఏజ్ లో అన్నా కదా అరగని వాళ్ళు అంటే చెప్పేవాళ్ళు అనమాట నాన్ వెజ్ అయితే ఎక్కువసేపు పడుతుంది అరగడానికి వెజిటేరియన్ అయితే ఫాస్ట్ గా డైజెషన్ అవుతుంది మనకు ఆ పేగులు ఉన్న సిస్టమ్ ఏంటే మేకలకు ఉన్న పేగుల సైజు మనం నాన్ వెజ్ తినే జంతువులకు ఉండే పేగుల సైజు చిన్నగా ఉంటుంది అనమాట మనకు ఉన్న పెద్ద పేగులు అన్ని పెద్ద పెద్ద లెంత్ ఎన్నో పేగులు లెంత్ ఎన్నో ఫీట్ ఉంటాం కాబట్టి డైజెషన్ ప్రాసెస్ అంతా స్లో అవుతుంది అని చెప్తున్నా కానీ ఏదో నేను యంగ్ గా ఉన్నాను కదా నాకు అరిగిపోతుంది నాకు అరగడానికి ప్రాబ్లం లేదు రకరకాల అనుకునేవాడు తర్వాత ఒక రోజు టూ ఇయర్స్ తర్వాత నాకే రియలైజేషన్ వచ్చింది ఒక ఏదైనా ఒక టైం రావాలి రియలైజేషన్ రావడానికి అనిపిస్తుంది న
అలా ఎందుకు మానేస్తాడు అంటే లేదు వాడికి హింస చేసినట్టు జంతు మరి మొక్కలు కూడా లేదా జగదీష్ చంద్రబోస్ ప్రయోగం చేశాడు వాటి కూడా ఇలా అంటే అవి కూడా పక్కన జరుగుతాయి ఏదో చెప్పకుంటే నేను అప్పుడు చెప్పేవాడు అవన్నీ కానీ నాకు ఒక టైం వచ్చేప్పుడు నేను మానేస్తాను అలా నాకు కూడా ఏం పిస్తాడు ఎవరికి ఫోర్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఎవరికి వాళ్ళు టైం వచ్చి వాళ్ళు మానేస్తారు మనకు శాస్త్రాలు అని చెప్పారు అంటే పక్షి జాతిని బట్టి కృషి నిండగా చేసేవాడు వసుధ చందాలుడు అని వేమన శతకంలో ఉందనమాట అలా అంటే ఇలాంటి వసుధ చండాలుడు అంటే వర్స్ట్ వర్స్ట్ పర్సన్ ఆన్ ద అర్త్ అని చెప్పాడు అనమాట వేమన చెప్పాడు అలాంటి ఎన్నో చోట్లు ఎన్నో చోట్ల రకరకాలు చెప్పారు కానీ అన్ని ఎవరు మాయ ద్వారా విరి విరడుగా పక్క పెట్టేది ఎవరు వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనమాట అది అది గమించు అంటే ఇప్పుడు సాధన చేస్తూ ఋషుల్లా యోగుల్లా కుటుంబ జీవనానికి దూరంగా ఉండటం వేరు ఇవన్నీ చేస్తూ కుటుంబ జీవనాన్ని గడపడం వేరు అంటే మీరు మొదటి రకంగా అనుకుంటే కాదు మరి వివాహం విషయం వివాహం విషయం అంటే మన ఫిలాసఫీ అంటే సంసారంలో నిర్వాణం అండి సంసారం ఉండాలి నిర్వాణం పొద్దునంత సంసారము రాతంత నిర్వాణం రాతంత నిర్వాణం అంటే మన మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ అన్నమాట సో కొద్దిసేపు అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ చేస్తారు వన్ అవర్ చేస్తారు నైట్ లో నేను నైట్ లో ధ్యానం చేస్తున్నాం అయితే వివాహం విషయంలో అంటే నేను మొదట్లో అన్నయ్య అన్నయ్యకి మ్యారేజ్ అయ్యేంత వరకు నేను చేసుకోవద్దు అని నాకు ఒక అది కూడా యుఎస్ నుంచి రాగా రాగానే ఒకళ్ళు చెప్పాను అనమాట చెప్తే ఓకే నేను చేసుకోని మాట ఇచ్చేసాను అంటే ఓకే చేసుకొని చెప్పాను చెప్పి క్యాజువల్ గా దూరం మిత్రులు ఎవరో క్యాజువల్ గా వచ్చారు వచ్చి ఒక మాట చెప్పారు క్యాజువల్ గా అన్నారు అదే నువ్వు నువ్వు మాత్రం చేసుకో ప్రభోద్ ఎందుకంటే నువ్వు చేసేసుకుంటే మీ అన్నయ్య మళ్ళీ తర్వాత చేసుకుంటా చేసుకో డౌట్ ఉంది అందుకే నువ్వు చెప్పు అన్నయ్య నువ్వు చేసుకుంటే చేసుకుంటా అని చెప్పు అన్నాడు అనమాట అని చెప్పారు ఒక అన్న వెంటనే నేను కూడా ఓకే చెప్పాను చెప్పాను కదా అనేసి ఇక అన్నయ్య చేసుకోవట్లేదు అన్నయ్య అంటే పర్ఫెక్ట్ సిస్టర్ అనమాట చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉన్న అబ్బాయి కావాలనుకుంటాడు అలా అన్నయ్య చేసుకోవట్లేదు ఇక నేను కూడా డిలే అయ్యకుండా వచ్చింది మళ్ళీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో మాత్రం ఒక గురువు గారు కలిసినప్పుడు ఆయన చెప్పారు అనమాట నాయన నువ్వు ఈ ఈ మాట మాత్రం చెప్పద్దు ఇప్పటి నుంచి నీకు చెప్పుడు చేసుకోవాలంటే అప్పుడు చేసుకో ఎప్పుడు గురువుల యొక్క అనుమతి ఉంటే అప్పుడు చేసుకో అని చెప్పారు అనమాట అలా అలా నాకేమైనా అనిపిస్తే చేసుకుంటా అని సరే అలా చెప్పు అని చెప్పారు అంటే అలా ఫిక్స్ అయిపో అని చెప్పారు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నుంచి సరే అప్పటి నుంచి నేను కూడా అలానే అనుకుంటున్నా నాకు అంటే మ్యారేజ్ అనేది అంటే ఒక సిస్టమ్ ఓకే అదేంటంటే మనకు అనిపించాలి లోపల నుంచి అరే ఎస్ వీళ్ళతో నేను లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలి అని అనిపించింది అనుకోండి అద్భుతమైన ప్రేమ ఒక చక్కటి గొప్ప సిస్టమ్ అనమాట దానికన్నా మించింది అంటే మించింది ఏం లేదు అంటే నేను వీళ్ళతో ఉంటే నాకు లైఫ్ లాంగ్ నేను హ్యాపీగా ఉంటాను వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచుతాను అంటే నేను ఎంత త్యాగం చేసేనా కానీ అంటే నా విషయంలో ఏదే నాకు ఏదైనా కన్నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటూ నాకు నా ప్రేమ అంత ఉంది కాబట్టి నేను వాళ్ళు జాగ్రత్తగా లైఫ్ లాంగ్ చూసుకుంటూ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వాళ్ళకి ఇస్తూ ఓకే మ్యారేజ్ అంటే ప్రేమించడం ఇవ్వడం మన తెలుగులో ఒక అద్భుతమైన క్లారిటీ ఉంది అంటే ప్రేమ ఇవ్వడం ప్రేమ ఇస్తున్నాను అంటే ఇస్తున్నాను కదా ఆ ఇస్తున్నాను అని లైఫ్ లాంగ్ ఇస్తాను అనే క్లారిటీ ఉంటేనే మ్యారేజ్ చేసుకోవడం కదా అలా అనిపించినప్పుడు చేసుకోవాలి డెఫినెట్గా అలా అనిపించినప్పుడు చేసుకుని ఎందుకు అనిపిస్తుంది అలా అనమాట ఇంకోటి అంటే నేను ఇప్పుడు ఆ బాధ పడడం పైన మాస్టి వచ్చింది కదా అరిహంతనే వచ్చింది కాబట్టి నేను కూడా ఎవరైనా చేసుకుంటే అలా బాధ పడడం పైన మాస్టి వచ్చిన వాళ్ళని చేసుకోవాలనే కోరుకుంటాను కదా ఎందుకంటే మన మన ఎలాంటి లెవెల్లో ఫ్రీక్వెన్సీలో అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ మినిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా నాకైతే ఇప్పటివరకు కనిపించలేదు అబ్బాయిలో కొంతమంది ఒక అబ్బాయి చెప్పాను నేను టూ థౌసండ్ టూ నుంచి నేను బాధ పడడం ఆగిపోయింది నా కన్నీరు ఆగిపోయింది ధ్యానం వల్ల ఎన్ఐటెన్ లెవెల్కి వచ్చానని ఒక అబ్బాయి చెప్పారు అలా కొంతమంది ఆ కోపాలు బాధలు తగ్గుతున్నాయని చెప్తున్నారు కానీ కంప్లీట్ గా జీరో అయిపోయాయని చెప్పి ఆ చెప్పడం అనేది గొప్ప విషయం ఎందుకంటే లేదు ఒక వన్ పర్సెంట్ పాయింట్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ తగ్గాయని అని చెప్పినా కానీ ఆ పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ నుంచి మాయ వచ్చి అటాక్ చేసి మొత్తం కబలించేస్తుంది అనమాట కంప్లీట్ మాయను చూసి కంప్లీట్ గా అంటే మాయ అంటే అదే అనమాట బాధ పడే మీకు బాధ పడుతున్నా మీరు మాయలో ఉన్నట్టు అంతే క్లారిటీ చెప్పాలంటే ఆ క్లారిటీ ఎవరైతే ఉందో నేను మాయను చూసి గమనించగలిగి నేను బాధపడడం జయించాను నా బాధలని జయించుకున్నాను కామక్రోధ లోపు మోహం అనుమాచల నుంచి బయటపడ్డాను అని ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి నేను బయటపడ్డాను అంటే ఒక వన్ మంత్ ఉన్నా కానీ పర్వాలేదు వన్ మంత్ నుంచి నాకు కోపం రాలేదు అన్న వాళ్ళు వాళ్ళు నేను నేను అప్రిషియేట్ చేస్తాను రియల్లీ వన్ మంత్ నుంచి కోప
అయితే ఇప్పుడు సామాన్యులు లాగా మీరు నిద్రపోర అసలు అంటే మీరు అన్నారు ఇందాక కూర్చొని అలానే సాధన చేస్తూ ఒక స్థితికి వెళ్ళి నార్మల్ గా పడుకున్న వాళ్ళు ఎంత అయితే డీప్ స్లీప్ అనుభవిస్తున్నారో అంతే అనుభవిస్తున్నారు అన్నారు కదా ఈ రకంగా మీరు అసలు నిద్రించారా ఇంకా ఇంకా నిద్రపోవము అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది నిద్రపోవట్లేదు ఎప్పుడన్నా అంటే నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మన ఓన్ స్పేస్ ఉన్నప్పుడు నిద్రపోవాలి అనమాట ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళాము అక్కడ వేరే నేను కూడా నలభై గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళాను వేరే వేరే చోట్ల ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అలానే ఉండవు వేరే ఫ్రెండ్స్ దగ్గరకు వెళ్ళాను కలుస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ మనం సెంటర్ ఆఫ్ అటెన్షన్ అవసరమే ఉంది అనేసి నేను అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడే అలా అందరిలానే పడుకుంటూ అలా ఉంటాను కాబట్టి ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఇంకా మనకు మనం మన గురించి కూడా తెలుసు కాబట్టి అందరికీ అర్థమైపోయింది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ నేను నాలానే ఉంటూ నేను మెయింటైన్ చేస్తాను చేయడానికి అవకాశం ఇస్తున్నారు కూడా అంటే సిచ్యువేషన్ కూడా దొరుకుతుంది పరిస్థితులు కూడా ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అయిపోయాయి అనమాట ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ బట్ ఏంటే అది వరకు అంటే ఒక నైన్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద టైమ్ నేను సాధన చేసుకుంటూ నైట్ అలా కూర్చునేవాడి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు నైన్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద టైమ్ నేను కూర్చునే ఉంటాను ఎప్పుడన్నా నేను పడుకున్నాను నడుము వాచి పడుకున్నాను అనుకోండి ఒక రెండు మూడు రోజులు పడుకున్నా కానీ నేను గమనిస్తున్నా అంటే నేను ఎందుకు నడుము వాల్చుకుండా పడుకోకుండా అలా ఎందుకు కూర్చుంటున్నా అంటే నా లోపల డిఫరెన్స్ గమనిస్తున్నా అనమాట నా ఆరో శక్తి క్షేత్రం అనేది గమనిస్తాను శక్తి క్షేత్రం అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట అంటే నార్మల్ గా ఆరా అనేది స్ట్రాంగ్ ఆరా ఉంటు ఉంటుంది నార్మల్ గా ఇలా అయితే నైట్ అలా ధ్యానం చేస్తుంటే చాలా స్ట్రాంగ్ ఆరా ఉంటుంది అనమాట ఉండడం వల్ల అంటే అవి నాకు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది లైఫ్ లో ఆలోచించే విధానంలో కానీ క్లారిటీలో కానీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ అన్నిట్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంటే నాకు ఏంటే ఎప్పుడైతే ఒక రెండు మూడు రోజులు నడుము వాచి పడుకున్నా అనుకోండి నాకు మోకాల నొప్పి స్టార్ట్ అయిపోతుంది నాకు మోకాల నొప్పి చిన్నప్పటి నుంచి ఉండింది లైట్ గా లైట్ గా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ ఏం కాదు వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఆ వన్ పర్సెంటే స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే నేను నడుము వాచి పడుకుంటే నా ఎనర్జీస్ తక్కువ అవడం వల్ల నాకు ఇంకా పెయిన్స్ అనేది ఉన్న పెయిన్స్ అనేది బయటకు వస్తుంటాయి కనిపిస్తుంటాయి ఆరా చాలా శక్తి ఎక్కువ ఉంది అనుకో ఆరా అంటే అంటే మనకు ప్రొటెక్షన్ చేస్తున్నాం మన బాడీ పైన కూడా వెయిట్ పడకుండా అంటే యోగా లోపల యోగ శక్తి పెరుగుతుంది అన్నకి నిదర్శనం అంటే శరీరం తేలికైపోవడం అనే ఒక ఒక చెక్ పాయింట్ చెప్తాం అంటే మనం మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు కూడా బరువుగా మెట్లు ఎక్కుతున్నామా చాలా తేలిక ఎక్కేస్తున్నామా అది అంటే మన లోపల ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు తేలిక ఎక్కేస్తుంటాం అలా ఆ తేలికతనం ఎప్పుడు ఉంటుందో అప్పుడు మనకు ఆరో కానీ మన శక్తి ఎక్కువ ఉన్నట్టు అనమాట ఆ శక్తి ఎప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి మన శరీరం పైన ఎక్కువ బరువు పడట్లేదు ముఖ ముఖాల పైన కూడా ఎక్కడ ఎక్కడ కూడా బరువు పడట్లేదు అనమాట మనకి ఇంకా ఎక్కడ ఏ నొప్పి దగ్గర కూడా అది అక్కడ ఒక ఒక క్వశ్చన్ లాగా అక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ఆ నొప్పి దగ్గర అక్కడ చూసుకుంటుంది ఆ ఎనర్జీ అనమాట ఎనర్జీ ఫీల్ అది నేను గమనిస్తున్నా అనమాట అందుకే ఏంటంటే ఇప్పటికీ నేను నడుము వాల్చకుండా కూర్చొని చేస్తున్నాను కానీ ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది అది ఖచ్చితంగా ఆ అందరు గురువులు కూడా ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళే వాళ్ళు నడుము వాల్చి పడుకున్నా కానీ వాళ్ళకు ఈ శక్తిని మెయింటైన్ చేసుకునే విద్య అనేది నేర్చుకుంటారు అనమాట అవేర్నెస్ తో నడుము వాల్చి పడుకున్నా కానీ కేవలం శరీరం నిద్రపోతుంది ఆత్మ చైతన్యంలో ఎరుకతో ఉంటారు అనమాట శరీరం మనసు శూన్యం చేసుకుని అలాంటి స్థితి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఆ స్థితికి ఇంకా నేను రాలేదు నేను నేను కూర్చుని ఉంటేనే చక్కగా ఆలోచన లేకుండా చక్కగా శక్తితో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నడుము వాస్తే మళ్ళీ ఆలోచన లేని కళలు కానీ వాటి వాటి పైన గ్రిప్ రావట్లేదు నాకు ఇంకా ఇంకా రాలేదు అందువల్ల అందువల్ల నేను ఇప్పటికీ కూర్చుంటున్నాను అలానే మరి నా నేను నేర్పించిన చాలా మంది కూడా చెప్తున్నాను అనమాట వాళ్ళు కూడా ఏంటే ఒక మూడు రోజులు ఎప్పుడైతే నడుము వాల్చుకుని ధ్యానం చేస్తున్నా అప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ తక్కువైపోతున్నాయి మళ్ళీ ఒక మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు రోజులు మళ్ళీ నడుము వాల్చి పడుకున్నా అంటే మళ్ళీ వాళ్ళ ఆలోచనలు రావడం మళ్ళీ ఎన్లైటైన్మెంట్ స్టేట్ అంటే మన ఎన్లైటైన్ స్టేట్ లో ఉన్నామా లేమా అంటే అంటే ఒక రెండు చెక్ చెకింగ్ పాయింట్స్ అంటే మనం ఊరికి క్యాజువల్ గా ఇలా కూర్చున్నాం అనుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఆలోచనలు మాత్రమే రావడం ఎన్లైటైన్ స్టేట్ అనమాట అనవసరంగా మైండ్ రన్ అవుతుంది అనుకోండి అవి నార్మల్ హ్యూమన్ స్టేట్ అది హ్యూమన్ అంటే మనసు మనసు బేస్ గా ఉన్నవాడు మనిషి అనమాట మాయ చేత మనసు మననాథ్ త్రాయతే ఇతి మనహ అంటే అది రిపీట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది మనసు అంటే వచ్చిన ఆలోచన మళ్ళీ వస్తూ ఉంటది డెబ్బై వేల ఆలోచన ప్రతిరోజు ఉంది కదా అందులో తొంభై శాతం నిన్నటివే అంట కొత్తవి ఏం లేవు అది రిపీట్ చేస్తూ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా నా బ్యాడ్ సంఘటన
ఆ స్థితిలో ఉంటున్నారు అంటే ఆ స్థితి సాధించిన వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఆ సాధించిన దానిలో మళ్ళీ కొంతమంది మాత్రమే చెప్పగలుగుతున్నారు అంటే ఆ సాధించిన వాళ్ళు కొంతమంది చెప్తారు ఆ చెప్తున్న వాళ్ళు ఒక తను ఒక గురువు గారు ఆయన ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లోనే వెళ్ళి అటెండ్ అయ్యారు నైన్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ జీవించారు జీవించినా కానీ తన జీవితాంతం చెప్తూనే ఉన్నారు తను తెలిసిన దానిలో చెప్తున్నారు ఏదో చెప్తున్నారు కానీ తను చెప్పాడు నైన్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఏజ్ అప్పుడు తను చెప్పాడంటే నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు చెప్పాను కానీ ఒక్కడు కూడా బెనిఫిట్ పొందలేదు ఒక్కడు కూడా ఎన్లైటెంట్ కాదు ఒకడు కూడా ఆలోచన వస్తుంది మాస్టి రాలేదు అని ఆయన బాపోయారు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటే చెప్ అసలు పొందిన వాళ్ళు తక్కువ మంది దాని లోపల చెప్పే వాళ్ళు తక్కువ మంది పొందిన తర్వాత చెప్పేవాళ్ళు చెప్పాలనిపించడం గొప్ప విషయంగా చెప్ప పొందిన వాళ్ళు అలానే చనిపోతున్నారు కొంతమంది చెప్పకుండానే ఫకీలుగా పిచ్చి వాళ్ళు తిరుగుతూ అలా అయిపోతుంటారు మరి చెప్పాలనిపించడం చెప్పిన వాళ్ళు కూడా చెప్తే అక్కడ రిజల్ట్ రావట్లేదు అసలు చెప్పే టెక్నిక్ కూడా ఉండాలి తర్వాత కొంతమంది మాత్రమే చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు విని వాళ్ళు కూడా పాటించి వాళ్ళు కూడా మరి ఇంప్రూవ్ అవడం అనేది కొంతమంది పొందుతున్నా అనమాట అక్కడ ఈ మన ఈ గుడాకేశ టెక్నాలజీ ద్వారా చాలా మందికి ఈ కోపాల పైన మాస్టి వస్తుంది అని ఈ బాధల పైన మాస్టి వస్తుందని రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చూపిస్తున్నాం హెల్త్ పైన కానీ నీటి లోపల వాళ్ళకి ఈ ముఖ్యంగా ఆలోచన రైత పైన పట్టు సాధించడం అనేది మనం చూస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ అండి నిజంగా మీ విలువైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించి ధ్యానంలో ఉండే డౌట్స్ అయితే ఏంటి మీ వ్యక్తిగత విషయాలనైతే ఏంటి చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు